Hola mis furros, ¿cómo están? Ya he llegado y me siento un poco mareada No sé por qué Debe de ser de nuevo falta de azúcar Así que voy a esperar a que el cocho eh, despierte Y así pomemos algo, algo rico Así que ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra conche Tu madre, me acabo de dar cuenta que no puse el nombre bien Cabros, ¿pero por qué no me avisan? ¿Por qué no preparé esta wea? Dios mío, a ver Momento de... A ver, <risa> eh, denme un momento que tengo que hacer un nuevo arreglo. ¿Dónde está la wea? Está? Eh, para el de control. Ah, que son hueones. <risa> y y yo, me, yo, yo le alego a ustedes y la wea la hice yo, hueón. Eh, conversando con la zorra. Zotra, bien, bien. Ni mi propia especie la escribo bien. Eh, momentos per Turbadores Dores En el fandom Ahora, yo sé de que siempre digo En el fandom, en el fandom, en el fandom Y toda la cuestión Y bueno, sí, pues, weón Si sí, eso es lo que a mí me importa Pero al mismo tiempo O sea, de mi mamá eh, También si ustedes no, no son como constantes en el fandom O no están... Eh, familiarizados con él y quieren o que recién han entrado al fandom por lo tanto no han tenido una experiencia con alguien furro que sea desagradable que sea complicado que sea perturbador extraño incómodo el hablar con él y toda la cuestión eh, me sirve también una historia pero mientras sea de internet yo creo que eh, prefiero las historias de internet porque es como que algo que todos vivimos no, no, no quiero decir historias de que es un acosador y wea así porque esas weas son como más turbias Acá estamos así como netamente internet Y voy así, ¿cachai? Le vamos a poner acá eh, Entra Y cuenta tus experiencias Ay, que soy bacán, weón Ya, vamos Ah, también, cabrón, bueno, ya Ya dije la, la La super temática Hoy día vamos a hablar sobre momentos perturbadores y no me estoy refiriendo a cosas paranormales o cosas que tengan que ver como con el miedo, ese susto a los fantasmas, susto a esto, esto, otro. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Acá son momentos perturbadores eh, sobre, sobre momentos que ustedes han, hayan pasado y que es como incómodo y al mismo tiempo como un poco aterrador. Momentos dross del fandom. <risas> que son weones. Bueno, eh, ¿a qué me estoy refiriendo yo con esto? Eh, les voy a dar como un ejemplo así eh, no, O sea, siempre va a haber un momento en el que tú estás en internet Y terminas conociendo a una persona que es extraña Ya sea porque te sigue mucho Ya sea porque habla de cosas que no, 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 tú no, no, no quieres andar escuchando Porque, no sé... Eh, eh, yo creo que lo mejor es dando un ejemplo eh, Yo creo que uno de mis ejemplos más... Más fuertes fueron de que cuando con el cocho habíamos empezado a salir así por medio de internet. Para los que no saben, yo la, la relación con mi pareja, con el cocho, el Max, eh, la inicié a través de internet. O sea, era una relación a distancia. Él es argentino, yo soy chilena. El asunto es de que nosotros iniciamos en DeviantArt. Ahí fue donde nos conocimos y ahí fue donde iniciamos y toda la cosa. Resulta que había una chica que al final nunca supe, se, o sea, todos teníamos claro de que tenía como 13 años, pero ya no sé yo ya, ¿cómo, cómo podía estar tan des desquiciada esa edad? Bueno, no sé. El asunto es que esta niña eh, intentó por todos los medios eh, quedarse con el Max, quedarse con el cocho. Ella ella como que quería que su, su personaje se quedara con, su, con el personaje de él, con su fu fursona y... Y la chica inventaba una cantidad de cosas, inventaba, eh, inventó un Facebook falso para hacer como si fuera el padre y que le hablaba al, al Facebook del Max, por eso el Max ahora ya no tiene Facebook, el Facebook lo borró. <risa> Porque, bueno, después de esta tipa fue, fue a trobo. El asunto es de que esta chica inventó eso, luego inventó de que lo iba a demandar por haber querido cosas con ella y él como que... Pff, en ese entonces él era demasiado cariñoso con todo el mundo, con todos, o sea, técnicamente con la única que era un pesado de mierda era conmigo <risa> Pero a todos era como que hay cariño, corazón y toda la cosa, para arriba y para abajo así, súper dulce Algo que tienen muchos los argentinos parece, que tienen la manía ahí de tratar muy bien a la... tienen como esa actitud coqueta 
O, o sea, será una idea mía, estaré loca, no sé, estaré hablando weá, pero no sé. La cosa es que esta, esta, esta chica eh, incluso <ríe> inventó, <ríe> inventó que estaba embarazada. Y de que llegaba, no sé, unos tres meses y lo etiquetaba él, porque te, también puedes etiquetar en, en DeviantArt, lo etiquetaba ahí poniendo, mi amor, ya van tres meses, estoy tan feliz, cosas así. Y todo así, lo más chistoso es que en el grupo de Furry, donde eh, la conocimos y donde nos conocimos nosotros, eh, todo el grupo sabía, no, o sea, no entendía cómo podía estar tan desquiciada. Para mí era como por un momento fue como aterrador porque llegó a crear, o sea, no estamos seguros si es que fue ella, pero yo a mí me tinca más que fue ella. Se llegó a crear como una especie de imagen, como de un mensaje, como si fuera yo, fuera un mensaje mío eh, de otro tipo y creó otro de Vianar para que este creyera el Max de que este tipo le estaba mandando la imagen de mi conversación con el tipo diciendo así como no si este Max es solamente una pantalla y que che no me, no me gusta y cosas así y empezó y en el mensaje se mostraban un montón de modismo argentino al parecer la persona o esta chica la persona que hizo este mensaje no tenía idea que yo era chilena y era y, puta soy más chilena que la cresta o sea no eh, es verdad que a veces se me pega el pinche, a veces se me da por decir pibe y cosas así, pero es porque en ese, o sea, ahora yo he pasado mucho tiempo con él, entonces, claro, varias de las palabras mías se le pegan a él y las de él se me pegan a mí. Pero en ese entonces llevábamos re poco, entonces yo no tenía para nada un acento argentino, ni jamás había usado ese tipo de palabras. Entonces le di, incluso le di la contraseña de mi Debianar enseguida al Max para decirle, yo estaba desesperada porque el Max también se asustó, obviamente. Estábamos recién iniciando, cualquiera, cualquier cosa puede romper una relación que todavía no es suficientemente estable. No nos conocíamos lo suficiente, o sea, nos gustábamos y todo, pero no había, pff, no había como demasiada confianza, por así decir. Y fue un momento terrible, o sea, nos hizo pasar un mal momento. Encima, eh, luego quiso meterse conmigo, por así decir, en el, en el sentido de que quiso como pelear. Y como que me insultaba en las imágenes que yo hacía de él y yo. Y, y me pone algo así como que parecen un par de jotos y cosas así. Y yo le pongo, ¿qué es lo que es joto? Así le, le, le preguntaba cada, cada cosa que ella ponía, le preguntaba qué es lo que era. Y la mina no tenía ni idea si era una pendeja nomás, porque qué chucha va a saber de lo que significan los insultos. Eh, como todos los cabros chicos de hoy en día. <risa> la cosa es de que después se le ocurre mandarme por primera vez, me mandó un mensaje. No, no me mandó un mensaje directo, sino de que me escribió en la... En el mismo de Vinar, ahí en la, como en el inicio, esa weá. Ahí me escribió, ya, eh, acá está mi Skype, ya es tiempo de que hablemos eh, face to face, cara a cara, y solucionemos todo este tema y todo lo Dale, te espero, le digo. Y... ¿Y cómo se llama? Eh, la mina no nunca nunca me contestó, o sea, yo incluso le mandé mensaje, la veía conectada y le decía eh, ¿Quieres que hablemos ahora o qué pasa? Y yo estaba re enojada porque sentía de que, pucha, eh, en ese momento, y bueno, hasta este est Estoy muy enamorada de mi cocho, entonces para mí el que me quieran quitar algo que me hace demasiado feliz Y me lo quieran quitar solamente porque sí, por envidiosos, porque, porque por así decir, me ven muy feliz con, esa, con, con, con esta persona y como que, no, si yo que también quiero esa felicidad y al parecer se consigue con esa persona, así que te la voy a quitar una wea así. Y es como que, con Chetomare te voy a sacar los ojos, pero no te puedo cortar las manos, todas las weas, pero vos no vayas a tocar, no vayas a tocar a mi lobo, weón. Mío. Pero ya, la weá es de que eso fue como que una de las, uno de los momentos más extraños y como me, más o menos perturbadores que he tenido porque esta chica estu podría decirse de que pudo tener la oportunidad de haber acabado con mi relación gracias a esa estupidez. Menos mal de que en realidad nos, nosotros confia nos confiábamos un poco más en nosotros que en el resto. Entonces, eh, pudo solucionarse ese, ese problema, pero aún así, perra de mierda, weón. Rependeja y anda metiéndose con esas leceras más encima. La estupidez es como estoy embarazada y toda esa weá. Yo dije, oh Dios mío, esta niña está, está mal. Llegó un punto en el que incluso me sentí preocupada por ella. Yo dije, esta niña estará bien. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y de hecho, cuando leí <ríe> esa, esa nota que había puesto del embarazo, se la mostré al Max, yo cagá de la risa. Y él me dice, no, lo siento, no la tengo tan larga para que me llegue. Porque ella ve, ella era, creo que era española, o era de, no sé, de Buenos Aires, y él de, es de Mendoza. Y la cosa es que yo me cagué de la risa. Ay, Dios mío. 
Pero bueno, esa es como una de las tantas situaciones, porque yo he tenido otras también, de otras personas que han querido amenazarme, otras personas que me han querido perseguir demasiado, eh, a otras personas que, no sé, me han robado el arte, aunque no lo crean, eh, no soy tan conocida como artista, pero me han robado el arte, lo han recoloreado y lo han transformado en algo completamente nuevo, así, o sea, no completamente nuevo, en realidad le, le pintaron como con balde encima y lo transformaron en otra wea. Pero yo creo que ese tema del recolor lo quiero hablar para más adelante, así que no, por ahora nada. Eh, bueno, no sé si se entendió, o sea, no es necesario que sea así perturbador, así como que te, te morís, pero si una situación en la que uno diga que, chucha. Algo así, la mafia furry dice quien te ha robado cuidando su filete. Bravo, Shizu, demostraste proteger tu territorio. Oh yeah. No, si sí, lo más chistoso es que una vez estábamos como en un chat. Eh, perdón, en esto es lo último que voy a mencionar. Estábamos en el chat típico de adivinar que adivinar puedes crear chat. Y ahí estábamos todos metidos, o sea, éramos caleta en el grupo. Y la cosa es de que... Esta canción acá, rato se recorta, pero bueno, ya fino. Eh, la cosa es de que estábamos ahí conversando y esta mina entró, po, y en eso la, hasta la administradora le dice ¡Hola, chica loca! ¡Chica enferma! o algo así, le dijo. Y él lo saluda pensando de que algo gracioso, yo creo. No tengo idea, parece que no cachó. Le, le están tratando de decir, weón, bueno, estáis muy caga del mate. La cosa es que en ese momento no sé por qué terminó sacando al mambo a mi mamá. No sé si dijo eh, la concha de tu madre o algo así Y a mí yo estaba tan caliente con ella que cosa que dijera me iba a molestar Entonces le puse, ¿qué dijiste? Y como que se la puse ahí y todos se quedaron callados O sea, callados en el sentido que dejaron de escribir Y la weá es de que la mina no, 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 no volvió a hablar ¿No habló? Y yo dije, ay weón, no está para eso, te cagallo Yo digo, entiendo, bueno, en este momento... Eh, yo ya estoy más grande, por así decir, y yo ya entiendo de que era una pendeja, que, que iba a saber lo que era la co confrontación. Pero yo estaba muy enojada <ríe> en ese momento. Y no pueden, jamás se metan con una zorra enamorada. Porque si le sumas una zorra enamorada, celosa y enojada, weón, eh, corre, corre. Estabas roja. <ríe> lo sigo estando. Ah, no, ya. <risa> y bueno, esos son como la, la, el tipo de historia que, que estoy, estoy buscando. Algunas pueden ser, quizás van a tener algunos que van, van a ser acosadores, otros que son extremadamente tóxicos, porque yo sé que hay muchas de esas personas en todos los fandoms. Eh, o si no, personas muy dramáticas, por lo tanto terminan siendo tóxicos de todos modos. Bueno, ahí ustedes me van, quiero que me vayan contando. Pero hoy vamos a tener una pequeña regla y es que no hagan lo mismo que acabo de hacer yo, que es demorarse tanto. Ah, bueno, son 15 minutos, weón, bueno, no fue tanto. Y fue solamente una historia. Ese es el tema. Solo voy a aceptar una historia por furro. Así que si ustedes quieren, eh, no sé, pues tenían planeado, ah, tengo tres historias cortas. No, lo siento, con una ya es suficiente. Así que por favor, elijan bien la, la historia que van a contar. Más que nada porque últimamente está llegando mucha gente aquí a hablar. Entonces quiero de que cada uno pueda por lo menos tener su ratito para poder contar las cosas. Y que no nos tardemos sus tres horas escuchándolo a todos. Para que poder escucharlo a todos. Porque claro, ustedes hablan un ratito nomás. Pero yo estoy tres horas. Y no es, no es rico, no es rico para mí. ¿No es cierto? ¿Cierto? Estaba rojo. Así que así es la cosa. Bueno, yo voy a ir abriendo lo que es el el chat. A ver, calmation. Weón, y si y si esta wea tiene copyright, no, a ver, calmado. Espérate, antes de, vamos a hacer un pequeño cambio porque cuando me empiezo a quedar callada, por lo general se escucha la música y luego me sale ahí. Eh, por si no lo han notado, yo lo que hago, los directos, los trato de este tipo, de, de este estilo... Lo subo exactamente la misma noche en la que se terminan. El problema es de que en cuanto lo subo me sale reclamación de derechos de autor. Y yo, <ríe> Así que ahí tengo que andar sacando las cuestiones, que la edición y, que... y toda la wea. Así que no, 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 no. Putos todos. Así que vamos a escuchar esta mierda que siempre escuchamos. Y luego voy a ver si es que al inicio me agarran copyright. Y si no, bueno, esa canción entra también en el mambo. ¡Ah, conchito! Bueno. Y <ríe> bueno, eso suele pasar. Eh, ya, en el momento en el que las personas empiezan a entrar... Eh, este puede hablar, puede hablar. Ya está bien, pues. Ah, no, que soy hueona, tengo que poner la cantidad. Ahí está, dos. Muy bien, bienvenido al furro que, que llegue de los primeros y que me cuente... No, espérate, espérate, estamos mal. Esta no debería ser la música, debería ser algo más, más turbio. A ver, espérate, espérate. Ah, la concha de pared. Deme un segundo, deme un segundo. Eh... Ah, 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 ah. Llega tiempo, 
Uh, sonó re eco acá. Hola, me pegué. Para la caga. Hola, Kira. <ríe> eco. Oh, hola a todos. Eco. <ríe> espérate, espérate, que te tengo que poner bueno. música, por loco. No te puedo. No, 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 no. Así, no, no. Bueno, por mientras pone, pone música de. Pone música perturbadora. Es que eso, eso, eso estoy buscando, pues, con... weón. Empezamos como. Las siete anécdotas no. más perturbadoras no. del fandom furry. No, y toda la wea. No, espérate. Ah, no, ¿sabes qué? Esta wea no carga. Ya vamos a tener que ser felices nomás. Espérate. Ah, no, tengo una Puesto idea. Puesto número. ¿Sabéis contar? ¿Puedo? <ríe> Yo te pregunto nomás te por qué. Los números? Si no... ¿Y tú te sabías los números? No, no sé, cállate A ver, espérate, ya chicos Un momento, tenemos problemas técnicos Dark Wolf Circo Oh, espérate, espérate, a ver A ver si con esta, es de Vocaloid también, po ¿Qué explotó? A ver. ¿Qué te parece esa? Ah, verdad que tú no podías escucharla <risa> Que soy buena no, 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 no. <risa> Bueno, se bien, queda <risa> Sí, estaba esperando tu respuesta <risa> A ver, espérate Vamos a hacer eso, sí <risa> Yo soy terrible para esta wea Yo no entiendo por qué la gente me mira, wea Si yo soy re caca <risa> Ya, pero denme un segundo que vamos a Ya, ahí yo creo que estamos A ver Sí, ahí estamos bien A ver, habla Hola a todos Muy bien, perfecto Ahora Kirios, ha llegado el momento en el que me cuentes Tu historia perturbadora respecto al fandom O que hayas pasado tú dentro del fandom Que yo estoy más que segura que tú sí hayas pasado Mira. alguna en el fandom Uf, más de una Mira, te, te voy a contar una, una rápida Y después ya. si tú me lo permites te voy a contar una yapa Si es que me lo permites, obviamente Ya, vamos a ver ¿Te parece? Podría, podría aceptar que vuelvas después Pero, ok, ya, dale No voy a poder volver después Ah, cagaste Ay, entonces. mira <risa> Esa historia Es que de hecho me voy a ir a ver el live Es el tema oh. Y si veo el live no voy a poder estar aquí oh. Quiero escuchar anécdota escuchar Y escuchar la zorra Bueno, ya Vamos Ay, una anécdota perturbadora que me pasó fue Una vez, hace mucho tiempo eh, Había un sujeto que se me declaró muchas veces por, por, por chat, por voz, por casi todos los medios de comunicación que yo tenía, un furry, ¿Mm? que le gustaban los cortitos. Y yo me sentía muy incómodo con esa persona por, por dos razones. Una por la razón por la que yo le llamaba la atención, y otra era porque eh, soy hetero. <risa> <risa> Así que fue como, yo, yo se lo dije de principio. Y fue como, ya, fue como, el tema es que llega un día de una junta, una junta furry, eh, de las grandes, de las generales, y voy a la junta furry súper feliz, y, y, y estaba así como compartiendo con gente, juntándome con mi grupito de amigos, conversando, y de repente este sujeto aparece, y me pilla por la espalda, y, y me abraza, y me muerde una oreja, y yo como, <ríe> ¿Quién conche tu madre? Ay, pero si yo soy el que el que te ha declarado amor y, te... y yo como, aléjate, aléjate. Yo de verdad, aléjate. Y te lo juro que no me estuvo acosando toda la junta. Hasta que, yo sabes que yo le dije a mí, al grupo de amigos con los que había venido. Fue como, sabes que, bueno, vayamos a otro lado, bueno, que este bueno me tiene chato. Y bueno, siguió un rato, después de que nos fuimos. Mm. Eso es como una, una, la anécdota más perturbadora que tengo. Y si querés te cuento una yapa. Oye, pero es que yo no entiendo por qué no le pegaste. <risa> o sea, él eh, ya porque... destruyó todo lo que era el espacio personal. O sea, a mí, claro, es como es como si viniera alguien y me agarrara una bubi, un, pe un pechito así. Y es como que, ¡Ah, conche tu madre, sí, te tengo que partir la cara, weón. Una wea así, ¿cachai? Es que el tema es que en esa época yo era vicepresidente de la comunidad. Ah. Y yo si le pegaba un combo, iba a salir en todos los grupos furries de Kawines que había en ese momento, porque o sea, fue como el auge de los grupos furries, así como de Kawines, con muros de confesión y todo el huevo. Fue como, lo, lo que sí se habló del tema, porque varios vieron mi reacción, de que me fui antes y todo eso, fue como, pero bueno, igual quedó un poquito, no voy a decir nombres por respeto, 
porque ese, bueno, esa palabra merece ningún respeto, pero filo, es por me. Ay, Catro, ya. no. ¿Puedo contar la llapa? Ay, weón, no estoy dejando que la gente hable. A ver, vamos a ver, tengo una idea, ya, tengo una idea. Pregunto. F en el chat si, <ríe> si okay. quieren de escuchar la otra anécdota, a ver, calmado. Veamos, veamos qué, qué dice la people. A ver qué dice. Es una llave, así cortita. Eh, dice, pégale esa hueta. Yo sé quién es. Uy, uh, yo sé quién es, dice la Yuki. Sí, la Yuki, obvio que vas a ver. Sí, la Me Yuki, medio sí, hetero, sí, dicen. Por... <risa> ¿Qué? Sí, porque creo que estaba pololeando con la, con la Yuki en ese momento. Sí. Mm. Pues estábamos recién empezando una wea así. Ya, tenemos. F, F, ya, quieren escuchar la yapa, dale. Dale. Puta, esto es una yapa cortita. Es super, es, de hecho, es más graciosa que perturbadora. Pero sigue siendo perturbadora. Había un furro que yo le gustaba. Sí, otro. Pero este sí voy a decir el nombre porque a lo mejor le encanta el hueveo, le encanta el mame. Uh... Eh, se llama Fronzo. Ok. El Fronzo. Okay. Y que es que un día me estaba hablando y yo como, ya, puta. Me, me, era simpático, a pesar de que yo sabía que, me, que, eh, que yo le gustaba. Y fue como, oye, te quiero mostrar algo, pero no te enojes. Y fue como, ya. No. Fue como, me mandó una foto. Me mandó una foto. Y fue como, mira mi sub piercing en la pichula. Y fue como, la foto, weón. Te lo... ah, que todavía, todavía, todavía lo tengo en mi mente, weón, como un trauma de Vietnam. <risa> te mandó un nude. Ah, weón. No, me mandó una foto de su pichula con un piercing recién. Ay, pero no le diga ya, así que es muy fea esa palabra, weón. Bueno, con su tula. <risa> Mejor. Pilín. <risa> oh, Dios mío. Una... O sea, una... técnicamente tus momentos, de... tus momentos más perturbadores han sido justamente con, con como que personas que te quieren violar. <risa> Que te quieren Una, dar. Y si queréis te cuento otra llama, pero no. que le estaría quitando mucho, mucho sí, espacio. mucho espacio. No, así sí que, que no. no. Ahí sí que no. Así que ya sí. saben, cabros, los que quieran, podemos hacer un concurso de quién da vuelta primero al Kirio. Los apuntes van a ser en el Discord. Próximo, no, no próximo concurso. <ríe> Gánese el amor de este lobo. O al menos su culo. Pero si tengo mi, tengo mi suricata, ella te, tiene te mi, aseguro, mi culo. Te, te aseguro que la suricata es lo suficientemente inteligente y manipuladora como para poder lograr ganar dinero a través de ello y salir ganando. ¿Por qué? ¿Por qué piensas así? Lo dicen las matemáticas. Bueno, esas, esas fueron mis historias. Adiós, chicos. <ríe> Gracias por tu Estoy historia, bien. Kirios. Traumado. ¡Ay, Dios, zorra! <risa> ¿Qué? No. Mira ese weón. ¡Hola, Yoba! ¡Llegó Yobacho! ¿Cómo estás, Yobita? Hola, chizo. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien, aquí un poco acalorada porque tengo que cerrar todas las cosas de acá de la oficina para que no salga el ruido. Es cosa de que no me escuchen gritando por todo el condominio. Pucha que lata. Sí. Ya, ¿y cómo estamos, po? ¿Cómo estamos con, con todas? Bueno, yo al menos quiero... Eh, no me siento lo suficientemente perturbada. ¿Podrías tú ayudarme con eso? No, ok. Voy a contar algo que, cre que creo que tú ya sabías. Porque igual está incluida tú también. De hecho, el disco. Me, me pasó en el disco. Acá. ¿Fue, ¿Fue aquella noche? No, no, me tiré. <risa> ¿Qué? <risa> no, no, no. Lo que pasa es que esto se remonta al año pasado, ¿no? más o menos, eh, entre la primera quincena de diciembre, creo. Primera quincena. Lo que pasa es que estaba conectado, ahí, escuchando música, y haciendo mis cosas. Estaba haciendo trabajo para la universidad. Ya. Yeah. Y el tema es que ese día entró un, un integrante del disco, a tu disco, Chiso, acá. Oh, 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 y oh. Entró, entró alguien a, a empezar a mencionarme, a mí, y... Y yo, ¿qué, qué weón? Me empezaba a decir cosas como, no sé, datos que, no sé, no, no, no sé cómo lo sabía, no sé, por ejemplo, que juego esta cosa, como juego, me entendí, algunas alguna cosas que yo hacía, y me empezaba como a, a, a ofender en el chat general, po. Y yo, ¿qué? No sé si te acordáis eh, que en, en diciembre, bueno, uno de todos esos, te llamé por mensaje privado así de una manera urgente. Ya, pues eso, que me, 
que pare parecía que era un Star, que era algo así que me andaba siguiendo. Porque, no, no sé, sabía mucho de mí y todas las cosas y yo no, no, no sabía qué onda. Yo andaba re cómodo, o sea, no, no sé qué onda. O sea... Y después o sea... leer el nombre... ¿Mm? O sea, en realidad, eh, para los chicos, como yo soy parte de esta historia, yo igual sé de, de lo que trató y toda la cuestión. Y era una persona que estaba buscando el boicotear nomás al Jova. Pero así de enfermo, o sea, ni siquiera, y más encima, eh, indicó sin ningún problema que le, que le gustaba jugar a decir pinche furro y toda la wea, de que no... De que encontraba algo extraño el tema del furry, wey, así. Y todos, todos quedamos así como, ¿y qué hacía acá, weón? Sí, pues la cuestión rara y después me leí el nombre. Ah, espera, ese nombre me suena. Era la sigla de una de una empresa ficticia que hice en un grupo de, de trabajo en la universidad ese mismo año, 2018. Al principio de ese año. El tema que eran compañeros de la universidad que hizo el trabajo. Compañero, el cual no hizo ni una mierda. Trabajé yo solo durante todo el semestre, al final del semestre le pedí el favor, ya que estaba colapsado con trabajo, le quisiera una cosa, no la hizo, me dejó solo y lo mandó a la mierda. Yo asumo que ese chiquillo, no voy a decir nombre porque <ríe> quién sabe que puede estar viendo esto o lo que sea, uh -huh. eh, <ríe> eh, le había quedado picado, porque es como que, y encima como que al, al profesor le dije, le dije claro que por culpa de ese boño no, me fue mal. Al, al mismo profesor también, po. y era como que me acordé del nombre de, la, de, de esta empresa ficticia que creamos. ¿En serio será este weón? Weón, Revi te juro que cuando dijiste vi las siglas de una empresa ficticia, entonces, weón, cabrón, no le suena como un episodio de Detective Conan, weón. <risa> es para la cagada. <risa> <risa> es terrible, no, la pero es que el weón cosa, era re enfermo. La, 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 cosa, la cosa es que. Hasta creamos un correo con, con, esa, con, esa, con ese nombre. Lo fui a revisar y con una cuenta de, de disco. Ahí sí. Uh, ah, era este weón. Bacán. Eso lo explica todo. Bo. Oh, hola. Sí, oh, hola. Pues. No, y el tema es cuático. Porque igual era como que me empezaba a insultar con... Con web que solo sabíamos él y yo. Lo, le empezaba a decir acá en general. Me empezaba sí, a mencionar, a decir sí. cosas incómodas. Sí, de y hecho, en ese momento eh, no andaba muy... En ese entonces, muy... al menos los moderadores, eh, el, el Kirios al menos, eh, estaba como súper alerta porque ya, ya le, me dijo a mí de que él ya veía algo raro en este en este hueón, así como que, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Por qué hablaba tanto de ti? Y ahí como que cachó, técnicamente, o sea, como que a mí me dijiste yo sabía desde el principio... Pero él como que cachó solo y luego le dije, oye, ¿te enojo tal cosa? Y él dijo, sí, sí, ¿sabéis que lo, lo, ya estoy viendo acá que algo algo huele mal? Así que, no, no, si es ese no, día, es muy no, extraño. Pues, no, 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 pues más encima que en esa, eh, en esa temporada, esa fecha no anda muy bien porque anda colapsado. O sea, o sea, era fin de año típico de la universidad que estoy colapsado por los trabajos, todo el hueveo. Andaba con el estrés, decaído, mucha, normal, pues. Y más encima que me ocurriera esa cosa, es como que, ah, más encima de esto. Claro, Hicimos, ahí estabas como más susceptible eh, hecho, a, a los problemas. Y sí, pues te hablé a ti, y como no vi que respondería el tiro, porque, pucha, yo sé que tienes que estar ocupado. Le hablé al tiro también, pues le pedí ayuda, porque iba a ir mm. al tiro el tema. Mm. Hicimos, mm. y la, la verdad, pues se puede ir como hace un momento. La verdad, nunca se me olvidó porque es como que, espera, ¿cómo? cómo? La, pregu la, pregunta, la pregunta es, ¿cómo ese weón? Llegó al Discord, a este Discord, po, weón. Sí. ¿Cómo este weón sabe que soy forro? Que estoy en este Discord. Y, y, y todo esa weón, po, weón. Y, y, y después, no sé. Analizando. Me, 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 anal, analizando. A ver, analizando. Eh, pare, parece que se enteró en base a un directo mío, a uno tuyo, creo. No, ¿sabes? Oh. A, a, a ver, espérate. Lo que pasa, acuérdate de que nosotros lo analizamos en ese momento, perdóname que me meta en tu historia, pero lo que hicimos fue analizar de que había llegado al parecer a, a tu Facebook y de tu Facebook había puesto algo de mi canal. Entonces él llegó al canal este de, de Twitch y de Twitch se como que empezó a tratar de, de buscarte y se metió del Twitch a la página de Facebook y del Facebook sacó el... El link parece de, del Discord. 
pues si no lo habrá sacado de acá del mismo Twitch, pero la cosa es de que el weón realmente estaba metido en querer meterse así en, en tu vida, es como que es como que te, te tenía el ojo con sangre, quería destruirte. Sí, weón, sí, qué onda, eso es lo que hace feliz, cositas, no molestar a nadie, llega un weón a molestar, me atorquea, a insultar, yo, ¿por qué? No hago nada malo, con cuero y copio. <risa> Sí. Y esa es mi historia, un buen que me andaba siguiendo, molestando, se la, se, se la, se la rebuscó para pa, pa encontrarme, me encontró y murió al instante. Sí, no, <ríe> y desapareció. <ríe> ah, sí. Pero para que sepan chicos, acá al menos hacemos lo posible porque ustedes se sientan tranquilos y toda la cuestión y por eso pueden hablar ahí ya sea con todo, cualquiera de los guardianes que son los moderadores o conmigo. Para, decir, para avisarme, no sé, pues esta persona, tal, tal cosa y toda la cuestión. Así que la idea es de que su, ojalá no haya más furros con su historia perturbadora dentro del Discord. No digo que te culpo a ti o alguna cosa, sino de que me daría lata el pensar no, no, de que no, estuvieron no. desprotegidos mis furritos. ¡Ay! No. No, 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 no fue desprotección. De hecho, me alegré mucho porque a, a ustedes actuaron muy rápido. Y de hecho me acuerdo, me acuerdo que tú misma me contaste que andaba ahí como acostada, descansando, sí. me hice un mensaje, y como que paraste y empezó al PC, echaste al Mac volando del PC que no hay no anime, lo mandé la, la vez la web, pobrecito, sí, lo es, es como no, que sale, sí. cuche tu madre, tengo que solucionar vale, esto, <risa> me dijo <disculpe>, peligra, <risa> me juro peligra, sí, exacto, sí, te vas a la web. O oh, hola chicos, ojalá a ustedes nunca les pase algo como el yo, porque también no todos quedamos con un muy mal sabor de boca ese día. Al menos yo ahí comparto tu historia. Y muchas sí, gracias, sí. Yovita, por tu super historia, que es terrible, pero al mismo tiempo es interesante. Así que podéis pensar gracias, de que chico. tenía una buena anécdota, o sea, es como que, loco, sobreviví a un acoso, loco. No, y me ha hecho en mi vida. O sea... Eh, para que veáis, viste. Uy, te falta mucho Uy, entonces. Te... No. <risa> ya, eso sería todo el caso. Me inventaría yendo entonces ahora. No, oh, cuídate, Yovita. Muchas gracias por tu historia. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, y saludo a todos los que están viendo el directo. Y ya, 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 ya. Eso. Chao. <risa> muchas gracias, Yovita. Oh, fuck. Es terrible de que uno también está como dentro de la historia a veces y, y, y no sé, incluso de las perspectivas distintas, uno ve la, la, las situaciones y aún así es perturbador. Atro. ¡Oh, entró la Nasu! Que menos mal que le, puse el no le pusiste el nombre ahí. Muy bien. Hola, Nasu, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, cuéntame, porque yo no sé por qué siento de que estaba esperando tu historia de perturbadora. Cuéntame, ¿qué historia me, nos vas a, 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 a traumar de tu vida en el mundo furry? Primero, escojo un número. Uno o dos. A ver... Eh, dos. Ya. Bueno... Por eso del cuando estaba empezando en el Furry Fandom, yo estaba súper tranquilo. Bueno, en ese tiempo, tranquilo. <risa> Con mi furzona original, Steel. Y bueno, había un furro que salía con una de mis mejores amigas. Que me había metido el tema del Furry. Ya. Y, y bueno, ¿qué pasó? Que el tipo era como muy perfeccionista y pues a cada rato me decía, tú no tienes una furzona, lo que tú tienes es un bicho amorfo que no te representa para nada porque a ti te veo más bien como un gatito. ¿Ya? Y yo estaba así como, wey, y yo... Tengo cara de mapache y parezco un lobo por la lealtad, nada más. Así de simple. Y bueno, todo el tiempo se la pasaba diciendo que yo no era un buen furro y todo eso, que en realidad no era furro, que simplemente era un poser. Era como encontrarse al Kirio, pero que se quejaba de todo. Pobre Kirio, ¿cómo lo tiene más catalogado? 
Pero, pero, ¿cómo? Y este, este weón, no o sea... No puedo el Kiro, el Kiro me cae bien. Ah, ya, o sea, de que es como, era como un, un, un weón pesado, pero sí la buena onda del Kirio. ¿Una cosa sí, así? Y sí, a, y a cada rato se la pasaba, sí, y a cada rato se la pasaba diciéndome que mi fursona no era una fursona, cada vez que la subía. Ah, o sea, y de bueno, que esperaba a que tú que subieras hiciera... las imágenes... Sí. Oh, el weón cagado. Bueno, bueno, eso provocó que me distanciara un poco del furry. Y bueno, la razón de que gracias a ti haya vuelto al furry. ¿A mí? Sí. Oh, oh, hola. Wow, oh, miren, chicos, estoy en la historia. <risa> ok, no. Era la única furra chilena que conocí en esa época que no estaba de acuerdo con él, la parte de mi amiga, pero cada vez que estaba con ella estaba él, entonces... ¡Oh, qué paja! Todo se sentía mal. Oye, pero ¿y nunca le dijiste a tu amiga? Oye, ¿sabéis que ya me, me está cabreando tu pololo? ¿Sabéis que todo el rato me huevea y toda la lecera? ¿O no le dijiste tú directamente así como que, oye, la furzona, adivina, mira, esto, esto te va a parecer muy extraño, pero la furzona la eligen las personas dueñas de la furzona? ¿Nunca se te ocurrió decírselo? Se lo dije y todo, se lo dije y todo, pero pues me terminó bloqueando. <risa> ¡Oh, el huevo, penca! No, no, es que esa gente, esa gente es así, es como que, ah, no, si las cosas no son como yo quiero, eh, eh, no, tú estás mal y no me voy a juntar contigo porque eres tóxico, porque no haces las cosas como yo quiero, una hueá así son... Ah. Qué rico que te bloqueara. <risa> okay. lo, peor, lo peor es que la última Comic Con a la que fui. ¿Ya? Me lo encontré. Me lo encontré a él y iba vestido de un Pyro del Team Fortress. Pero un Pyro Furry. ¿Ya? Y yo le dije, ah, entonces eso tú no eres persona. Pues eso no es una persona. Y me fui re cagado en la risa. ¡Oh! <risa> Me vaya a tener que perdonar, Nasu, pero me sonó muy adorable lo que hiciste. <ríe> Fui como, como que, ¡Ja! No ¡Esa no es una persona! Y se va. Tic, 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 tic. <ríe> lo siento. No soy adorable, soy un monstruo de la oscuridad. No, no lo es. <ríe> ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Nasu! Esta imagen de un cubo bueno, pero mira, lo importante es que en ese momento te sentiste orgullosa, ¿cierto? ¿Te sentiste bien al, al como que cagarlo? Sí. Sí. ¿No, ¿No se te ocurrió mirar para atrás como para verle la cara? Bueno, es difícil un poco verle la expresión que tenía cuando se bajó los lentes del pairo. <risa> ¿Cómo eso? El Pyro del Team Fortress 2 tiene unos lentes y después de que le dije eso, se bajó los lentes... Se puso to toda la parafernaria de la Fursi. Ya. Yeah. Y se quedó hablando con sus amigos. Ah, ya. Yeah. O sea, técnicamente se escondió porque no quería que no quería que vieran de que tuviste razón. Lo más seguro. Ah, maraco nomás. Fue lindo. <ríe> Ojalá le peguen. Fue lindo. Lo único malo es que después perdí dos mil pesos tratando de jugar Magic. Pero bueno, eso es otra historia. <ríe> Nada que ver con el ¡Momentos, Nasu! <risa> ¡Sí, acabo de vengarme! ¡Ay, no, mi plata! <risa> Muchas gracias, Nasu, por tu historia. Algo bueno, pasa algo malo. <risa> Mira, ¿sabes qué? Tengo otro ah, amigo, bien. no voy a mencionar el nombre, pero tengo otro amigo que también me dice lo mismo, de que cada vez que intenta algo, le sale mal. Cabros, eso son experiencias. A mí también todo me sale mal, pero al final terminas como aceptándolo. Así que, no, no se preocupen. ¡No, Nasu, no te alcance a decir chavo! ¡Cuídate! <risa> Porque se van antes. Bueno, será. Te queremos, Nasu. Y, y que entre otra persona y quiero escuchar más cosas random. No entiendo por qué tiene que haber tanta gente así como tóxica. Es como que esa manía, como que se alimentan de esa mierda. Les gusta esa mierda, así, de cagar a la gente. De Bueno, al menos la niña que me tocó a mí no es que le quería cagar gente. Ella estaba enferma de por sí. ¡Yo qué! ¡Ah, coche tu madre! <risa> <risa> ¡Ay, zorra! Julia. <risa> perdón, disculpen, disculpen el francés, ¿eh? perdona. Sorry. Sorry, ¿eh? sorry, gachi. I'm sorry. 
Ah, oh, Serra, perdón. Muy Hola, bien. Ah, ya sí me gusta. Muy bien, aquí esperando Ay, perturbarme Dios. aún más. Quiero saber tú, tú, ¿con qué, con qué historia me vas a salir perturbadora respecto al fandom o solamente de la vida? No, el fandom. Eh, no, 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 muy no. bien. Uy, técnicamente entraste hace muy poco y aún así ya está ahí. Eh, ¿Cómo así se llama? Con problemas. Puta la wea, ya a ver, cuenta. Así es. Así es mi vida, ¿por qué, ¿qué le vamos a hacer? No, si, no, si no fuera mi vida no hubiera problemas, po. <risa> Zorra tenía que ser. Sí, po. Caché que esto se remota cuando... Bueno, ustedes saben que yo, yo era la, la polela de, de, de alguien de por ahí, no creo sin nombre. Mm. Y yo salía... <risa> <risa> Ay, <bueno. Caché. risa> Y ya, pues, caché ahí. Aguanten los zorros, están diciendo, ¿un Kirios? <risa> ¿Un Kirio? ¿Ya ¿Un Kirio? Y lo que pasa es que ya después de que todo eso, que, que terminamos con el Kirio, ¿cachai? ¿Mm? Eh, un, un furry medio cagado al mate, muy perturbador, eh, me mandaba fotos de su, de su miembro. Ah, de suya, su al tiro, así al toque. Hola, así, Pilín. Así, tiro, así. Hola, hola, Pilín, así. Hola, Toma. Así, <risa> yo como que... Ya, ok. Ok, ya, ok. Ya. ¿Cachai? Yo como que dije, ya, ¿qué onda este tipo? Y yo lo bloqueaba porque de verdad que no, no me interesaba su pilín y su forma de ser. <risa> no, pilín no. No, no, feo pene, feo pene. No, 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 feo, feo, no, 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 no. Está pelo, está pelo, cochín. <risa> ya, pues. <risa> la wea. Cosas que no pasan en la vida real, pero que pasan en internet, cacho. Ya. Ya, pues, y de repente, cacho, empezó como a amenazarme. Ah, no, güey. Este empezó a amenazarme. Sí, empezó a amenazarme, a amenazarme, a... Yo lo bloqueaba, tiene como 10 páginas de Facebook, 10 yeah. páginas, 10 nombres raros, sí. No solamente a mí, el Kirio sabe que a varias de sus conocidas igual le hizo lo mismo. Y de repente, ¿cachai? Me dijo así, pero yo sé dónde vives tú. Y yo como que, ya, ok, así como haciéndome la tonta. Si tú trabajas en tal hospital X de X ciudad, y yo como que, ya, y ¿sabes qué más? Cuando tú vengas a Santiago, yo te voy a pillar y te voy a violar. No. Y yo como que, ok, eh, ya, así como que te voy a bloquear, what? y después empezó a mandarme fotos de esposa, de látigo, así como totalmente BDSM, yeah. pero de que él me quería violar, él se iba a dar el tiempo de viajar a donde yo vivía y me iba a violar, un furro, y Conchito no, pues yo quedé madre. mal, pues va a ser, Ay, no, es para menos, encima, no, ¿cachá? ¿Cachai? La cosa es que al final eh, tuvimos que con... Bueno, el Kirio todo esto igual yo le conté porque igual estaba cagado el miedo. Mm. El Kirio sabe quién es. Y sí, creo que lo está diciendo. Y el amigo mío al cibercrimen. Ah, la sí, al cibercrimen. Sí, vos de la PDI y todo, ¿cachai? El loco, eh, no sé qué pasó. Desde hace dos años nunca más me volvió a hablar. Y eso, vos, esa ha sido mi experiencia súper... Eh, Fome y de miedo en el fandom porque Pero weona, de... fome, ¿por mi... qué weona? ¡Ay, no! <risa> <risa> es que eso no, ya, ya es más cosa ¿Por qué? Porque de repente que una persona sepa ¿Dónde viví? ¿Dónde trabajáis? ¿Dónde exactamente así el, el, el cubículo? El, el cuadradito de la del, de la losa del piso en el sí, que te paráis, weón Que lo sepa, obviamente que asusta Me dijo, no, tú eres la ex polola de este, de, de este weón y tú andas ahí en esta cosa y yo te vi y, y, y tú has venido a Santiago y sabía casi muchas cosas que, que solamente, no sé, mucha mi círculo sabía. Y yo como que... <risa> no, sí, te entiendo completamente, weón. Ay, no, qué miedo, weona. Así, así que de eso, ¿cachai? Como que... Y el, el Kirio sabe que yo el tema con los furries yo le tenía mucho miedo por lo que me pasó. Y porque igual me habían llegado muchas como amenazas súper raras. Las cosas estúpidas que nunca entendí, pero ya esa gente se murió, me alegro, ojalá. Y todo feliz ahora. Pero así que siempre yo digo, hay que tener harto ojo porque no todas las personas son como los chiquillos, como tú, que somos, llevamos la buena onda y todas esas cosas. Oh, weona, me, me dejaste para un pico. O sea, yo así como pensando, ay, no, la Yuki, si esta es la primera vez que tiene experiencia con el furry, nada. Y no, parece que la tuviste no. mucho antes y de una forma pues horrible. Ahora entiendo por qué sí, es que sí, tú sí. mencionaste de que eras muy feliz 
con el recibimiento que tuviste acá, que todo era en buena onda y toda la cuestión, porque yo dije, wow, qué, qué loco que lo resalte de tan buena manera y toda la cuestión. Nunca había visto que lo resaltaran de esa manera, entonces, claro, era por tu experiencia. Sí, pues imagínate, pa, 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 pasando el, el, el tema de que so, llegaban a amenazas de, de connotaciones sexuales y de amenazas de violación que son súper son eh, complicadas, más ahora con todo lo que ha pasado, entonces no, yo estaba aterrada. Por eso yo, yo le agradezco al, al Kirios que siempre ahí estuvo atento, ¿eh? siempre ahí protegiendo. Así no, que, si el, el Kirios es un tanque, un tanque, weón. Es, es como que esa muralla que no podéis pasar, eso es el Kirios. ¿Cachai? Sí, no, sí, no, bueno. Así que te podéis sentir así que, eso, así que a tener cuidado. Oh, wow. Sí, no, te, no, mira, te digo gracias por la historia, pero al mismo tiempo me dejaste mal, weón. Lo peor de todo es que hace po hoy día tuve una pesadilla en la que me tenían cautiva, weón. Y ahora me contáis esto, puta no, la weá, weón, voy, a, voy a soñar algo feo. Tenía weón. al Max, al Max, tenía al Max, ni cagando te van a hacer nada. No, sí, sé, sí, sé. Pero aún así, aún así uno se asusta. Tenía tu cojo. Sí. No, así hay, uno se asusta, pues si lo, lamentablemente son así alguna gente y eso. Espero que ese estúpido ya, ya haya cortado porque no solamente a mí, a mucha gente eh, le había hecho lo mismo. Bola. Cabro, mm. eso sí, sigan el, lo que hicieron, lo que hizo tanto el Kirios con la Yuki. Eh, háganlo ustedes también, si es que lo están acosando o algo así, ustedes tienen que ir a la PDI, al menos los chilenos, les puedo decir que pues, tienen que ir a la PDI y ver el tema eh, ahí porque no, no se tienen que poner en riesgo ustedes mismos no, y la no, cosa que estén tranquilos. Es algo súper importante, o sea, no sé cómo será en los otros países, no sé a quiénes tienen que acudir, pero es muy importante que ustedes sí si busquen ayuda. Porque, o si no, al final, si nadie, al menos, por lo menos, si les llega a pasar algo, al menos se lo contaron a medio mundo y tendrán que encontrar de alguna forma al Dale. culpable, ¿cachai? Uh -huh. Oh, weona, qué loco. Sí, no. <risa> Menos mal, ta la tenemos súper bien. Y igual es Edith Maraca. <risa> okay. sí, siempre voy a hacer eso, pues, si so este es mi... Este es mi... Oye, todo esto el Sander me, me, me voló una teta ayer, weón. Estoy muy contento de que <risa> Mira, ya, ya te voy a dar un momento luego, eh, pido otro otro día tío. para que te desahogues con eso. Ahora no. Ya, chao, loca. Ya, cuídate, loca. gracias. Ay, esta, esta zorra, weón. Las zorras la zorra somos todas así, chao. Somos todas así, estamos chao, cagadas del mato. No, no puedo conectar. ¿No, no podí? Ya, chao. Ay, las tonteras, weón. Ojalá de que... ¡Ay, ah. no, no! Pero es que a ti te tenía como para el final, weón. <risa> Llegó el candy, el así que acomódense. Que no, 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 no. Acomódense, busquen algo de botana, algo algo rico así. Acá lo esperamos porque se tiene que venir gorda. Porque el candy es una persona que ha pasado mucho en el fandom. Y es una persona que de algún modo como que atrae los momentos frustrantes y algo así. ¿Cierto? Ah, puta. Mira, tengo una historia Que es una historia interesante por contar Pero tengo un amigo en el fondo Lo cual me preocupa que al contar esta historia Quede más con ese amigo sí, ya, ya están los más. Puta la wea, ya <risa> Ok, ok, quiero escuchar Quiero escuchar Ok, esta para aceptarte como eres. Sí, con respecto a eso <risa> eh, uh, Puta la wea, no se, no se alcanzó a escuchar bien al amigo Esa es la idea Mierda Bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos ya. Que todos queremos saber El búho Ok Muchos no, no sabrán de esto Pero esta como persona del búho Es de hecho la segunda entrada que tengo al fandom ¿Mm? Porque anteriormente Tuve una primera entrada Pero la primera entrada fue algo Ah... ¿Mm? Uh... ¿Distinto? Ok, cuéntame. Les voy a pintar la, la historia. <coughs> Estamos en el año 2012. <risa> Yo estaba en cuarto medio y estaba entrando y quería entrar a... Quería entrar a estudiar animación digital. <risa> Entonces, por ende, comencé a, estudi eh, a estudiar eh, técnicas de dibujo, comencé a entrar a un curso de manga para dibujar, eh, para aquellas personas que son de Santiago y son de Chile, les recomiendo ex de extremada manera el curso de manga que ofrece el Centro Cultural Chileno-Japonés que está en Salvador, es, es, es espectacular, eh, es muy bueno, eh, de hecho está con uno de los profesores, con uno de los mejores profesores que he tenido toda mi vida, que se llama Danilo Canales, yeah. 
que ¿Ah? es un mentor, y terminó siendo un mentor. Pero de él no se trata la historia. <risa> se trata de que, porque estaba haciendo este tema de dibujos, estaba muy interesado en aprender sobre este tipo de dibujos. Al punto de que eh, me llegó una notificación de un evento de cómics. Ya. Yeah. Eh, entrada gratuita. Bien. Así que eh, ahí en esta... Y dije, ¡perfecto! Y de repente comenzó a notar de que, ¡oh, mira! El escritor de eh, un conocido cómic digital llamado Alfa Luna va a estar presente. Y yo dije, y yo, Alfa Luna, para aquellas personas que no saben de qué es, porque es un cómic que ha estado como... Andando, no andando, andando, no andando. Es, el comi es un cómic creado por un chileno llamado Leonardo. Ya. Que habla sobre una chica que se transforma eh, cercano como a los 16, 17 años en, un, en una chica loba. Ya. Y se da cuenta de que es parte de un viejo clan de, de hombres lobos que están siendo perseguidos, que fueron perseguidos y casi fueron asesinados por completamente. El tema es que dibuja muy bonito, dibuja muy bien. De hecho, tiene una secuencia de transformación espectacular. Y yo dije, weón, quiero ir a ver eso. Así que fui. Solo. Error número uno. ¿Ya? <ríe> fui solo. Ya, ya, ah. ya. Ah, ah, Dios mío, weón. Como que le hacía mucho... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, cuando llegué y comencé, 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 llegué, me encontré con el Leonardo y el Leonardo estaba dibujando, estaba haciendo técnicas de dibujo y estaba haciendo como explicaciones de tutorial. Y dije, weón, está la raja, está muy, está muy, eh, lo estaba mirando memorizado, así como, oh Dios mío, santo, está hermoso. Cuando alguien me toca el hombro en el evento, sí, yo como que me miro y me encuentro con un hombre de maura piedad, con textura gruesa. Y con textura gruesa y que me estaba preguntando como, oye, ¿te gusta ese tipo de arte? Y yo dije, sí, es bacán, eh, eh, entre comillas, como, es bacán, eh, encuentro bacán este tipo de arte, y, y, y loco, me encantaría, me, me encanta, pero, puta, no sé, cómo, no sé cómo explicarlo. Ah, ¿te gusta el furry? ¿Qué mierda es un furry? <risa> espera, <risa> espera, usted, tú, eres, tú conoces la palabra. Espera, uno, ¿tú sabes qué es el furry? Y dos, ¿existe una comunidad en Chile? <risa> Chan. Y, su, y no, efectivamente me llevó con su amigo Y los dos comenzaron a explicarme De que efectivamente en, los días, en, el, en el año 2012 Había una comunidad furry Que se, era una comunidad como más chica Más unida donde Como más unida en el, senti en el gran sentido de la palabra mm. Y eh, como eran juntas, eran juntas caseras Y donde habían como Era como juntas Entre lo divertido Y ligeramente sexual <risa> Me estaba explicando, no sé por qué me estaba explicando con, ese, con esos dejos, pero el pico. La cosa es que, porque había visto ese tipo de dibujo, yo dije, ¡bacán! Porque estaba viendo a este artista, estaba motivado a dibujar. Así que dije, oye, mira, al, al otro amigo, al, 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 al segundo amigo, que lo voy a llamar Tom, y al otro amigo le voy a hacer, y lo, al otro amigo lo voy a hacer Tim. Así, ya, Tom, Tim y Tom. Ya, al Tom le pregunté, oye, ¿te puedo dibujar? Y el Tom se ruborizó un poco y dijo, ya, dale, ni un problema. Y le hice un dibujo. Error número dos. ¿Tú le hiciste un dibujo? Sí. Ya. En esos días de antaño aún usábamos algo llamado Messenger. Oh, no, estaba esperando. <risa> ya. Así que cada uno nos compartimos los Messenger de los tres y, de y los tres comenzamos a hablar. Punto importante que tengo que recalcar que en ese minuto también estaba volviendo con mi ex. Yeah. Que para aquellas personas que conocen, ella, mi ex, estaba loca. Oh, es loca uh, celopata. Uh, uh, ok. Y bueno, comenzamos a hablar con este tipo, el Tim y Tom, específicamente más con el Tom. Y el Tom eh, me comentaba de cómo era la junta, era como la comunidad y que, puta, habían ciertos problemas con la comunidad, como que algunas partes eran como dramáticas, eran como... Como que existía drama, pero no tanto drama, o sea, así, ñe. Y dije, ya, perfecto, no creo, yo me gustaría ir a una junta, todo eso, ya, perfecto. Hasta que de como dos o tres semanas después de que comenzamos a hablar por Messenger y por coincidencia propia, los dos buenos se me declararon y me querían dar como caja. <ríe> <ríe> Técnicamente toda la historia de los tipos acá van a ser, este huevón me quería violar, mi culito. <risa> Dios mío, no, pero, pero los dos, do. los dos, <risa> los dos más buenos por separado. Y fue como en este, fue en este minuto cuando comencé a hacer esto, ok. Por un lado, no soy gay, claramente no soy gay. 
en una polola. <risa> sí, pero definitivamente no, no es pantalla. Lado, definitivamente no es pantalla, me gusta el sexo. Mucho el sexo de eso. Pero por otro lado dice que dos hombres se pusieran cachando conmigo. Ay, no puede ser. Mm, son rojos, son rojos repentino. Desde entonces, no, Henry si comenzó eso. a dudar de su heterosexualidad. No, 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 no jamás, jamás. Sí, o sea, me gusta jugar mucho con, me gusta, me, me gusta jugar mucho con eso, pero no. no Bien, me no. vas a disculpar mi interrupción a tu historia, pero algo que quiero decir y lo tengo muy claro es que nadie es 100% heterosexual. Nadie. Nadie. Mira, puede haber como ciertas inclinaciones hacia eh, la bisexualidad, uh -huh. pero eso eh, puede ser ya por el hecho de que hay algo de la persona que te atrae como físicamente o a nivel emocional, pero no es porque, o también, o, o esto o en algunos casos podría ser porque efectivamente te gusta más la poligamia que la monogamia. Mm -hmm. Hay pensamiento y pensamiento. Yo creo que eso también podría ser tema ahí para conversarlo largo. Pero sí, me no, contaron. No, y la historia fue como interesante. Yo dije, ya, soy completamente heterosexual. Pero, ¿qué pasaría si es que...? Cuéntame más, le escribí. No, no, ya. ¿Qué, qué, qué, qué estupidez estuviste ahí haciendo? A ver, cuenta. Error número 3. En vez de decir no, dije sí. ¡Conche tu madre! Ya, ya, ok, ok, esto, esto me está interesando cada vez más. Dale, 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 dale. Fuyoshi se alerta. No, no Siga. pasó nada, no pasó nada, no pasó nada más allá. Pero weón, no, no di spoiler, pues llega lentamente esa parte, por último, danos esperanza. <risa> A ver. Um... Puta. Pasar un weas como estilo. No, nunca, nunca hubo un intercambio de fotos, nunca hubo intercambio de, de mensajes, de voz, ruidos, no, jamás, no. <risa> <risa> Pero la cosa es que eh, como, le, le, lo, los tipos comenzaron a hacer, eh, comenzaron a mandar mensajes de, como ligeramente de carácter 1313. Uh -huh. Yo le seguí un poquito el juego de manera suave, no como haciendo como uh -huh. nada explícitamente. Para la próxima, tráeme lo, la, las conversaciones, güey. No, 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 me tira, dale, no. sigue. <ríe> y lo otro, pero lo que pasó es que de repente los tipos comenzaron a, eh, los dos pararon de hablarme y fue como, ya, perfecto, no, no tengo nada, no tengo nada más que decir, eh, lo, lo, los tipos probablemente, se, eh, era el tiempo con donde Messenger se estaba muriendo y todos estaban pasando Facebook, nunca supe cuál era su Facebook, así que perdí contacto con, todos con ellos, pero también... Años más tarde supe que mi ex había visto mi messenger y que había, les había amenazado a ellos dos a muerte. Porque había leído en los mails, no. las conversaciones. ¡Ah, la weá! Se respeta esa mina. Eh, esa mina tenía sus, sus pros, pero tenía de, también tenía muchos contras, demasiados contras. ¿Y quién tiene todo a favor, weón? Todos tenemos nuestros contras. Amiga... Eh, te tendría otra historia, pero es una historia más corta. A ver, pongan, no, a ver, digan, sea... ¿quieren escuchar la otra historia? Yo sí. <ríe> a ver, cayó, cayó. Ah, Shusha. Parece que nos caímos, ¿verdad? No, 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 no nos caímos, que son cuenteros, weón. Ah, más encima fue el no, genio el que lo puso. <ríe> ya, pero no, eso es como. Así es como terminó como la primera entrada del fandom y fue como. Eh, la primera acercamiento de los weones me querían culiar. ¿Sabéis que Prefiero mantenerme lejitos por ahora. <risa> Ay, querido, capaz de por que tu no amigo... ¿Cómo sabéis si tu amigo que está ahí te, te quiere dar también? ¿Ah? No. Silencio incómodo. No. ¡Corre, weón, no. corre! ¡Oh, <risa> zarrilla! <risa> Weón, weón, me estoy riendo weón. porque tú estás diciendo corre como un chiste por la mierda. No, weón, la risa de él se escuchó. Una wea así me caí. Sorry, ah. perdón, perdón, pero es que sonó muy maléfico, así como te voy a dar. Lo siento, lo siento. Mi disculpa a tu amigo, mi respeto, pero gracias por la historia. Uh, es que no. La otra historia, y que es la historia más corta, pero mucho más, infinitamente más corta, es la historia de cómo conocí la existencia de los furry nazis y que, de alguna manera, 
existen y que yo me rompo la cabeza diciendo como mierda existen, pero esa es una historia que creo que será para otra historia. No, hasta ahora claro, ellos quieren esto. escucharla, así que adelante. Ok. Eh, dentro de Discord estoy metido en muchas comunidades. Estoy metido en la comunidad de Arashizu, estoy metido en la comunidad de streamers, estoy metido en otras comunidades furry, en específicamente en inglés. Uh, y bueno, como es el tema de los furries en inglés, hay de todo tipo. Hay de las personas dramáticas, hay de las personas de la ultra dramática, así como... ¡Ay, la vida es horrible! ¡Todo es horrible! ¡Mis padres me odian! <risa> el... <risa> Soy gay, pero nadie me acepta. Y es como... Uh, sí, he escuchado esa historia como 27 veces antes. Eh, ¿Tienes algo nuevo? ¡Soy un zorro! ¡Por la mierda! <risa> <risa> ¡Oye! <risa> No, pero sí, está bien, tengo que reconocerlo Ya ya se parece plaga Y a la, la especie, pero Somos bacanes Bueno, igual. parece plaga, parece un cliché, bueno, es un cliché Cállate, asqueroso. cállate, cállate búho de mierda bueno, Te voy a sacar las la plumas Dime qué otro búho hay conocido en el fandom Aparte del Jack ¿Otro búho? Mm. Uh... 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 No no. Touché. Bueno, como iba contando, <risa> la cosa es que en, esa, en uno de los Discord Furry teníamos esta, este chat que es como um, chat de vida real, que esencialmente podíamos, eh, era ese canal como para desquitarse, esencialmente quejarse de las cosas de la vida real que lo estaban aconcojando y que esencialmente era, un, era para un canal para tópicos mucho más serio. Un momento dramático. Eh, Momentos dramáticos, como es, uh, no se podía hablar de política, eh, era importante no hablar de política ahí, mm. porque eso causa un sinfín de problemas, pero podías hablar, eh, po esencialmente la idea era como buscar como empatizar tus problemas con otras personas, o que las personas, las otras personas se sientan que no tienen, que están, eh, que no están solos. Lo cual es un buen canal si es que está suficientemente bien moderado. Ahora, digo que es un buen canal suficientemente moderado porque había un tipo... Que me llama mucho la atención porque este tipo tenía el Discord, la cuenta de Discord, el nombre de Otto von Bismarck. Ok, <ríe> Con empezamos de Otto bien. Von... Bien, <ríe> bien. Estamos como... Para aquellas personas que no conocen de quién es Otto von Bismarck, era un general bastante... Radical en la historia mundial. Si no me equivoco, participó dentro de la Primera Guerra Mundial. Si es que no me equivoco. Al menos yo y... en historia soy caca, así que sigue. Pero la guay es que este huevo comenzó a decir que los problemas mundiales se podrían resolver... Eh, hay muchos problemas mundiales y que esencialmente los problemas mundiales se van... Son a causa de la degeneración. De, no estoy hablando de la degeneración como de, la, esto, como de una persona degenerada. Es, en ese sentido la palabra está usando, la degeneración. Ya. Y yo dije... Ah, esto está interesante. Quiero saber más. Comenzó a leer para abajo, porque este tipo comenzó a conversar para arriba. Comenzó, estaba conversando antes. Y fue como... Comienza... ¿Tú sabes cuando comienzas a notar esas dejes de que hay algo que a esa persona... Algo le pasa y que claramente como que tiene un mensaje oculto pero no lo está diciendo? Ya sé, sé, sé. Yo sabía, yo noté eso. Y fue como... Ok, soy una persona de mierda cuando quiero conversar y cuando quiero discutir con la gente. Así que voy a hacer que el buen me lo diga. Que este buen es nazi. <risa> Porque sabía que era nazi. Sabía a la milla que era nazi. Porque el bueno estaba diciendo... Uno, estaba culpando a los judíos de los problemas mundiales. Dos, yeah. que... El exterminio de los judíos no fue completa. Y que tuvo que haber sido completa. Y que tres... Muchos de los, eh, muchos de los problemas que... El, actualmente tenemos... Eres por... A causa de la... Etniosincrasia que se crean a momentos de... No solamente los, de los judíos y de ese tipo de, tipo de las personas. No, pero es que ese güey estaba gritando que era nazi, po. Sí, estaba gritando, pero mira, hay una cosa importante que tienes que destacar, que, que hay que destacar, que cuando comienzas a... Cuando quieres buscar desarmar una persona, o desarmar, o descubrir cuál es su centro, como cuál es el centro de su... Cuál es su centro de la... de creencia, uh -huh. tienes que comenzar a hacer que el güey hable de sí mismo, pero cada vez haciendo preguntas más y más incómodas. Interesante. ¿Ya? Tips para Por los ejemplo, desgraciados del chat. ¿Ok? Entonces, le comenzaba a preguntar como usando sus propias palabras, como... Efe, pregunto, 
Es como, ya, entonces, ¿tú crees que el, el problema son los judíos? ¿Por qué estáis por qué está diciendo, está diciendo que son los problemas los judíos? Cuando los judíos, desde la, desde la escape de Egipto, han tenido una vida tan, horri eh, han tenido una vida tan difícil, ¿cachai? Mm. Y era como, me comenzó a explicar de cómo no, esto, bueno, tuvieron que haber sido, tuvieron que ser, eh, sido exterminados, que, la, por ejemplo, muchos de los problemas actualmente son eh, por ello, por ejemplo, el problema de Israel contra, contra Palestina, lo cual es, es debatiblemente... Un tema que no voy a discutir acá. Uh -huh. Te lo recomiendo. Pero cosas es... Eh, notas, de ese, notas de ese estilo. La cosa es que... Mientras tanto me estaba conversando con él. El chat era un chat de, que estaba activado en modo lento. O sea, podía escribir un mensaje cada, de cada dos minutos. O sea, tenía que escribir un texto. Una puta moneda de texto para hacer que... La, el texto valía la pena. No podía responder sí y esperar dos minutos. Claro, claro, sí. Así que mientras... Así que mientras tanto, mientras estaba conversando con eso, um, comencé a, a conversar con los moderadores para preguntar si estaban al tanto de esto, y los buenos estaban alt altísimos. Pero lo que, me, lo que me comenzó a molestar y lo que me comenzó a perturbar de esta persona, porque lo que realmente me comenzó a perturbar de esta persona, es que la lógica que él está usando, desde su punto de vista, tenía sentido. Oh. En Mur, eh, los nazistas, es importante considerar que los nazis es... Efectivamente tiene una, una visión bastante distorsionada de la realidad, y, pero este tipo no eh, tenía una visión bastante distorsionada de la realidad y mal, y mal guiada, pero si lo hubiera podido encontrar, si pudiera en encontrar una persona que pudiera guiar bien esos pensamientos o esa, esa ideología, podría esa persona podría convertirse en un fanático. Y eso cuando me, y ahí es cuando me comencé a asustar de ah, Ya no quiero hablar eso, contigo. <risa> No, es como quiero seguir hablando contigo porque quiero que lo baneen. Ah, ya, 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 ok. Eh, me parece Esencialmente lo, lo, empujé, lo empujé tanto de que el weón finalmente, efectivamente dijo en voz alta, en, en voz en escritura, que sí, quiero que esto, eh, esto quiero que, lo, que los judíos se, eh, son la causa de todos los males y que deben morir. Y yo dije, ok, voy a contestar y durante el mod me interrumpió y dijo, ya, la conversación termina acá y usted está faneado. Adiós. Pa. Y yo. Wow. Pero quería, quería seguir escribiendo. Es que estaba en <risa> <Estaba interesando>. <risa> Oh, Dios mío. Pero ese más que un momento incómodo para ti, yo creo que fue un momento incómodo para los mods. No, fue un momento incómodo para todo el servidor, para ser honesto. Era, era una persona que me lo he topado varias veces en otros servidores. Eh, él, él corre, de, él va de, de servidor a servidor, haciendo como la misma gracia. Oh, mira tú, hace poco Pero habíamos tenido un hueón que, que se ponía aquí en Hitler. Es que era, era importante, eh, lo, lo encuentro perturbante, porque el, dentro del, del Furry Fandom es un fandom que, si lo analizas, de la, de, si lo analizas de, a nivel global, uh -huh. es un fandom que es bastante abierto para la comunidad LGBT. Sí. ¡Sí! Es una comunidad que, es una comunidad que no, no tiene miedo a revelarse como LGBT y que, de hecho, busca ser un punto de apoyo para es, aquellas personas, así que... Tener personas que tengan ese nivel de pensamiento irracional o ese pensamiento tóxico que pueda no solamente ser él, sino también un grupo entero de personas, es una, es una cosa de que es como un, una manera de despertarse y darse cuenta de que tienes que tener cuidado con, tienes que tener mucho cuidado con las personas con que estás compartiendo. Totalmente, Porque... weón, qué miedo. <risa> No, o sea, eh, al menos para aquellas yo... personas que, 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 quieran, que quieran saber como qué tan peligroso podría ser eso, que tener una persona, una mentalidad de esa manera, te, te les recomendaría dos, ver dos, peli, dos películas, una en base a hechos reales y otra en una sátira política. Ay, oye. La primera película se llama La Ola Blanca. Ya. Es una película alemana. Las dos películas son alemanas, de hecho. La Ola Blanca es una película que hace de un experimento fascista que propone el profesor en la semana en la semana de la, la semana de la historia dentro de, dentro de la idea que es esencialmente crear una sociedad fascista dentro de, dentro del colegio dentro de la sala y el experimento va bastante bien demasiado bien es, es, es esa película de, explica bastante bien cómo el ejército nazi fue creado wow. y la otra película que recomendaría ver sería mira quién regresó que es una película de Satiria política que es eh, que habla de qué pasaría si Hitler en vez de ser en vez de morir en el, en el 45 en el búnker 
eh, hubiese sido transportado a la época de eh, Alemania contemporánea 2010. Y es una película que, en, en, eh, en primera parte, como una, una parte de comedia. Una, es como un loco, es un loco haciendo de Hitler. ¿Cómo, ¿Cómo no te vas a reír? Cuando la película te va comenzando a revelar que los problemas que la Alemania del 45, no, de la Alemania del 30, y de, de, de la Alemania del, del 40, del 39, del 37, por el Tratado de Versailles, es, es la misma Alemania que está actualmente en el sentido contemporáneo. Es una crítica a la, a la sociedad moderna, como, es, como explica ya el Kitson. El... Así que esas dos películas son bastante buenas y yo te recomendaría si que quieran ver una película de crit eh, crítica social, que vean esas dos. Wow, muy buena recomendación y muchas gracias por tu historia, Henry, pero creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, así que yo creo que mejor le damos el chance ya a los demás furros. Oh. Ajá, ya, me voy, así que cuídense. <risa> gracias, Chao. Henry, cuídate. Allá. O oh, la wea loca, oh, con el tema de los nazis, eso ya es demasiado, o sea, para que vean que hay de todo Hola. aquí. Ginny, tenemos al Ginny aquí. Ginny, cuéntanos cuál es tu historia perturbadora dentro del fandom. Hola a todos. Esto puede ser un poco trampa, debido a que yo no he estado mucho en este fandom, como sabes, Shizu. Yo ¿Sí? básicamente vengo acá por ti. Pero voy a contar algo que ocurre tanto en mi vida privada, que ha llegado al fandom. Oh, ya, 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 yo no iba a decirlo porque simplemente no se me había ocurrido y también que hasta el momento de hoy... Bueno, ¿te acuerdas que ayer vos me dijiste, cuando me dijeron chileno y yo contesté mal y me moteaste? Sí. Bueno, me moteaste justo cuando te iba a decir la razón. Lo que pasa es que yo nací en la bella y hermosa Argentina, como muchos saben, el mejor país del mundo. Si querés venir a, a corromper a un lugar, acá te tenemos título certificado. <risa> Bueno, okay. entonces, desde chiquito a mí me dicen, ¿vos eres de otro país? ¿Vos naciste en esta ciudad? Desde chiquito. Mm. Chiquitito, chiquitito. Y siempre yo estoy, no, yo soy de Argentina. Yo nací acá en esta ciudad y mis padres también nacieron en esta ciudad. Nunca salí de esta ciudad. Así completamente aquí. Y repito eso, repito eso. Aunque una vez que me dijeron que no era de la ciudad, no por mi, no por mi habla ni nada de eso, sino porque era muy amable. <risa> Pero si todos aquí somos y una tal... mierda, ¿por qué tú eres amable? No, tú no eres de aquí. Exacto. Entonces, corrió lo de ayer. Que me dijeron chileno. A mí me molesta. Porque he estado toda mi puta vida escuchando. O no eres de acá. Por, ah. No sé por qué, todos los argentinos siempre me dicen Vos no eres de acá, vos no eres argentino O eres argentino Como si dudara Molesta. Y justito adivina qué pasó hoy ¿Mm? Que es por eso que estoy hablando Vino un argentino y dice Lo siento si esto te suena mal El, el que sabes, pero es algo que me hincha un poquito los, las pelotas Tuve que hablar un poco bajo de video que hay menores aquí presentes uh -huh. Es que me dijo Ay, qué pena ser el único argentino acá yo estando en el mismo chat de voz y todos empezaron a cagar de risa. ¿Te acaba de pasar ahora? Sí, por eso estoy acá. Oh, por Dios, ya voy a, eh, ya los voy a ir a retar ahí después, si es que puedo. Ah, no, está el, está el kitsch ahí. Ah, no, pero no está precisamente ahí, también está acá en... No, no, no. No, ese es el problema cuando tengo mucho moderador Así que, ¿qué se le va a hacer? Bueno, la cosa es de que, wow, no, no pensé de que en realidad tu problema Entonces lo que pasa es que tú también utilizaste mal las palabras Porque tienes que pensar de que si tú dices Ay, me insultaron, me dijeron chileno Obviamente todos los chilenos van a decir Eh, eh, pero ¿por qué te parece un insulto? Y te Obviamente, tú hubieras dicho Otra vez me, me dijeron de que, eras, no, de que no era argentino Hoy día me dijeron chileno Otras veces me han dicho oh, que no soy de acá y es cosas así ¿Ah? Es la reacción. Mm. Es la reacción. Además, yo lo expliqué después. Solo que acordate que vos me muteaste. Sí, vos, pero estábamos jugando. Bo. O sea, yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué? Y como que luego me volé y no, no terminé preguntándote. Pero la verdad es de que, wow, tiene que ser horrible el ser de, de. O sea, de tu país. Nunca haber salido más encima de esa manía y que todo el mundo te diga eso. O sea, la gente allá es, o es estúpida. Tú saliste privilegiado y tu familia así es como que son los únicos que piensan. No sé qué chucha, pero... No sé, yo soy el único de los hijos, soy el único que le pasa esto. Mm. 
Pero tú, no, es que no, o sea... Es que no lo tiene mal con las personas, pero, porque entiendo porque no lo hacen a malas, pero joder. Mm, pero realmente, o sea, si te lleva pasando tanto tiempo, ¿realmente te molesta tanto ahora, hoy en día? No tanto, pero es como... ¡Otra oh, vez la concha de la hermana! Mm -hmm. Y no, que... ¿Pero tú les preguntas por qué ellos piensan eso? Sí. ¿Y qué te dicen? Por el acento o por los modales. Por el acento, pero si vos tenés full acento argentino. Exacto, si te habla otro argentino. Oh. Ay, oye, ahí, ahí sí que no sé, ahí me pillaste. Uh -huh. A ver, sí, porque yo mismo me he grabado y demás y yo no me noto ninguna diferencia. Pero todos no tienen una diferencia. Wow, ahí sí que no sé, porque al menos el cocho, el cocho ha sido confundido con chileno sin ningún problema. Solamente hasta que habla, claro, él como tiene su acento, eh, una vez que habla ya todos saben, ah, este es argentino, una cosa así. Pero cuando él está callado, si lo miran, dicen, no, este, este es chileno, una cosa así. Yo, me. Uh -huh. Y bueno, él siempre tiene que tener su comentario de, yo vengo de la hermosa tierra de bla, 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 bla. Y todas esas weas que dicen ustedes. <risa> es que es una linda parte. Sí. Es que nosotros nací, nacimos y aprendimos a amarla. Sabemos que es una mierda, pero es nuestra mierda. <risa> Yo creo que eso pasa en todos los países, la verdad. <risa> bueno, Ginny, esa era entonces tu mm. historia. Eh, hasta ahora lo que te ha molestado justamente pasó hoy día. Muy bien, vamos bien. Yo literalmente no, tan, no tenía planeado asistir hoy, pero luego mm. ocurrió esto. Y, se, y no, no es para criticarte al que le pasó esto, que es, es entendible, solo que es un poquito como también para quitarme un poco y tener un tema de conversación. Y también para aprovechar, tener un tercer mensaje. No, 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 Ginny, 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 no puedes hacer propaganda aquí. No es por eso. Ah, ya, muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Te acuerdas de un currículum? <risa> ah, cierto, cierto. <risa> Habla en el chat para que yo pueda ponerlo. Espera <risa> eso. <risa> Qué loco este hombre. <risa> Gracias, Chinín. A ver. <risa> bueno, que la pase bien, Chisu. Cuídate. Si espacio, <risa> Espero que no pases más por ese, esa situación. Ah, va a pasar. <risa> ya han sido 20 años. Fuck. Ha llegado una chica sexy. Ah, no, era el, el Kitsu. Sí. ¡Mira, concha! <risa> me encanta porque estás a punto de decir tu, tu tremenda frase, así como... Oh, oh, me están presentando, y wea. <risa> ¡Ay, Dios mío! Eh, bueno, acá está el Kitsu nuevamente y nos va a contar algo. Yeah. ¡Oh, con todo ese ánimo! Yeah. <risa> no, no es cierto. En realidad sí, bueno, sí. Antes, sí te ahí metí ahí con que quiero saber. Pero antes de comenzar, Ginny, ¿Eh? no fue un insulto, tú tampoco estás hablando en ese momento, es, 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 también aclarando el tema del argentino, es porque él entró, estaba nuevo, estaba muteado todo este rato, es nuevito, entonces entró el chat de voz y se sentía un poquito descolocado porque estaba hablando el Yoa, el Pico, la Yugi y yo, los que tienen menos acento chileno posible, ya. Entonces, ¿qué pasó? Este argentino habla, es alejito y es como... Me siento extraño, siendo el único argentino Y el Gine como de fondo dice Yo también soy argentino Lo que obviamente causó un ataque de risa general Kitsu, ya, yeah, ok Entiendo de que querías solucionar la, la situación O aclararla, pero este no es el lugar Ya, yeah, sí, pero que quería aclararlo Ajá, eh, ver, Segundo, chucha. historias Chucha, <risa> es que Mira, uh, tengo una historia ahora, ahora que voy haciendo de memoria Fue escuchando los videos, me empecé a acordar de que estaba en una vez más en más situaciones de las que yo quería estar ¿ya? <risa> Incluyendo de manera internacional Ok Que... Mire, la inter... La inter voy, de hecho voy a relatar la internacional que fue una de las que más me llamó la atención Porque hubo mucho tiempo en la que yo participaba más al, en el fandom norteamericano ¿Ya? Que en el fandom nacional ¿Ya? ¿Ya? Entonces pasó que una vez, servidores de roleplay antiguo, <ríe> se ve que yo carné, eh, <ríe> yo había llegado a ser moderador todo el tema, y el tema es que obviamente nuestros servidores de RP, eh, digamos que no eran de muy buena reputación, eran GIF, ya. Yeah. Yeah. Yo era un moderador, ya, yeah. era un admin. 
eh, por lo que igual participaba activamente cada cierto tiempo de algún rol todo el tema. El tema es que como yo pertenezco al círculo del rol narrativo, que lo que te expliqué el otro día que para hacer una acción es como tremendo párrafo. Sí. Había harta gente que le gustaba rolear conmigo por eso mismo, porque era más descriptivo, más eh, místico, bla, 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 bla. Uh -huh. El tema es que hubo una tipa, una gringa X, que le gustaba rolear conmigo, y roleaba conmigo y siempre me buscaba. Ya. Con esto, llegó unos pequeños problemas después. Ok. Porque resulta que esa mina tenía una pareja. Oh, oh. ya me estoy imaginando, a ver. Ya. Y esa era como su cuenta alternativa. El tema es que un día, así como que de su cuenta... Me llegó una amenaza así como, oye, conche tu madre, obviamente todo en inglés así como, conche tu madre, deja de meterte con mi mina, weón, mira que, eh, no sé qué weón, yo se rastear y pe, y aunque esté a la conche tu madre, weón, yo te puedo hacer cagar la vida y la weón, yo como, oh, wow, tiempo, 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 ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Espera aquí? Y fue, fue como, no, ya escuchaste, conche tu madre, deja de hablar con ella. Y, 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 y la cuenta desapareció. Bien. Y yo así como... Ok, ya, la cuenta desapareció. Eh, yo igual conocía su cuenta principal, ¿cachai? Pero yo no, no la tenía agregada en su cuenta principal por obvias razones, ¿cachai? Ya. Yeah. Mente. De la nada, así, yo siendo admin todo el tema, haciendo mis cosas, de repente revisaba el grupo, revisaba Facebook, hacía otras cosas. Y me acuerdo que hubo una noche, puta, tipo 3 de la mañana, me llega un mensaje que dice... Tanto tiempo. Uh. Y, y así como... Pero esas es como solicitudes de mensajes, esas que te parecen como en secreto, ¿ya? Y yo como, tanto tiempo y toda la cuestión. Pero en solicitudes, ¿quién chucha, eh? Apreto y es como, eh, hola, sí, ¿quién eres? Y como, no, soy tal eh, soy tal persona de la cuestión, y era la mina. Y, y fue como, oh, hola, ¿qué tal la cuestión? Ya, el tema es que... Seguimos hablando, empezamos a hablar, ¿cachai? De nuevo, empezamos a rolear obviamente de nuevo, porque ella nos había vendido la pomada de que no, que había hablado con el loco, habían terminado toda la wea. Pasó. Tiempo después, ah. ella desapareció. ¿Otra vez? De la nada. Exacto, pero la cuenta sigue ahí. Y simplemente desapareció, y un día así como que le mandó un mensaje así como... ¿Está idiota? Así como... ¿Ah? <ríe> como legítima leg preocupación, así como, ¿estáis bien? ¿Pasó alguna wea? Y ninguna respuesta. ¿Mm? Y pasó. A los tres meses, recibo una respuesta. ¿Yo? A los tres meses. Y fue, de hecho, en un momento, literalmente mi reacción fue así como que... Me meto a Facebook todo el tema, reviso los mensajes, tengo mensajes como... Un momento. Pero, estoy... Porque, ah, aparte de eso, revisé su cuenta principal a ver si esta vez tampoco está. Ya. Yeah. Entonces fue como... Ok, son, son tres meses y está dando estas de vida. Y le hablo, y la buena, o sea, me contó que el culiado tuvo una wea así como súper psicótica. En la que literalmente tuvo que irse con su familia a la chucha, weón, y, y esconderse. Ella y tuvo que esconderse dijo, de espérate, él. Espérate. Sí, ella, ella tuvo que huir de él, y fue como, wow, 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 espérame, espérame, no sé si lo que estáis diciendo es parte de un rol, o es verdad, y me dice, no, es verdad, me mandó una foto y la buena tenía una expresión en el brazo, toda la cuestión así súper cuático, y yo como, wow, me estás hueviando que esto está ocurriendo solamente por un rol. Dios. ¿Cachai? Y, y fue como, weón, pero, pero... Eh, necesita, hablaste con eh, policía, todo el tema, toda la cuestión, y me dice no, sí, sí, hay una denuncia puesta, toda la cuestión, y están buscando al weón, ¿cachai? Y lo están buscando, y en eso quedó. Eh, me acuerdo que seguimos hablando por una semana más, cuando ella de repente también me dice súbitamente que por temas también de seguridad ella tiene que seguir moviéndose. No. Y yo como, espérate, ¿seguir moviéndose? Seguir moviéndote, y me estás moviendo, y así lo pasó. En resumidas cuentas, después de nuevo, una vez como seis meses después, yo, yo me había olvidado también de, completamente del tema. Si de hecho ahora me acordé, después de que escuché la historia de la Yuki y, y ciertas cosas que estaban hablando, como la, el mismo tema del Canres, como de los nazis y todo, uh -huh. eh, ahí me, me acordé, de hecho, porque esto lo había borrado completamente en un momento. Por lo mismo, porque fue, fue como súper... ¡Qué chucha! ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo acá? 
Qué otro. Y, y el tema es que de repente, a los seis meses después, ella me vuelve a hablar así como que no, ¿cachai? Que estoy bien, estoy más estable, ¿cachai? Estoy más segura, no estoy en el país. Y yo como, conchito, ¿en serio se tuvo que cambiar de país? Ay, no. Se tuvo que cambiar de país para correr, pues, weón. Y fue como, puta, ya, por lo menos está ahí bien, no sé qué, weón, y todo. Y al tiempo después, me agregó una cuenta X amenazándome. Oh, no. Y inmediatamente me dije, conche tu madre, no, me está weando. Y el bueno, como, sí, yo sé que sigue hablando con ella la cuestión. Y fue como, eh, primero, uno, no sé quién eres. O sea, obviamente ya supe inmediatamente quién era, pero fue como, socio, yo no sé quién eres, mm. eh, eh, no conozco esta cuenta, weón, yo llevo años en esta cuenta y no sé qué en chuchería, primera vez que me habláis, ¿qué pasó? Y el weón me metió todo, todo así como de nuevo encima, y fue como, ah, chucha, sí, esos tiempos, no, me, obviamente mi ser weón, así como que no recordaba a nadie ninguna cuestión, mm. pero el culiado la seguía buscando, pues, weón, y yo como, conche tu madre, weón, esto ya fue como hace cuatro años, tres años, no, cuatro años ya, cuatro o cinco años atrás. Tenía como 19, 18 no años, pues, yo, yo pasé tiempo nada estando, ¿no? la ¿no? investigación, o sea, justo se contactó <risa> contigo y tenía ahí como información de él, pero no tenéis cómo desde tu país así mandársela para allá y decirle, oye, ¿sabes qué? Está IP. No, y, y, aparte, y aparte de eso, que es como una cuenta falsa de Facebook, porque después la, después de que obviamente el güey me, como que me habló de nuevo, así como preguntándome dónde está la güey y toda la cuestión, que yo obviamente le dije como, conche tu madre, yo no sé ni güey nada, <risa> ¿cachai? Eh, entonces fue como que... Bueno, por favor, déjame tranquilo, si yo no sé nada, weón. ¿Qué chucha me pasa, enfermo culiado? Es como, no, si sí, es que la weón es la weón, weón, reclamando, puteando para todos lados. Y, y se fue, y borró la cuenta y desapareció de nuevo, de mi vida. Y fue como, ya, weón, andate la chucha. Y eso, de hecho, fue un tiempo en que ahí mantuve mi Facebook en privado. Porque antes mi Facebook, y bueno, el día de hoy, sí es públicamente abierto, ¿cachai? Todos pueden verme, toda la cuestión. Pero ese fue el tiempo que tuve mi Facebook en privado. Y de hecho lo desactivé un tiempo. Wow. Por lo mismo, porque fue como... Bueno, hay un culiao que está cazando una mina por un roleo. Y la mina también que irse del país. Aquí, del la país, mina se fue del pues, país. weón. ¿Cachai? Y, y ahí, de hecho, lo peor es que ahí me quedó toda la huevo. Después nunca más supe nada de ella. De hecho, creo que todavía está la cuenta por ahí, pero el último mensaje es como hace 4 o 5 años, pues, weón. Mm. Oye, oh, ojalá que no le haya pasado y desde nada. Que no supe en... No sé, o sea, yo creo que no le pasó nada, ¿cachai? Porque el... O sea, un antiguo amigo en común, también ya hace años que no hablo con él, pero hace como dos años me dijo que le había contactado a la mina. Y fue como, ah, ya, puta, por lo menos contactó a alguien, pues, weón. Uy, ¿Cachai? Todo, weón. Pero, weón, es, esa, esa fue como una experiencia súper traumática. ¿Cachai? Ahora, y ahora que he ido para atrás, ahora sé por qué la había borrado. En... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Uy, se me cortó justo. Hablaste y se me cortó. Ah. Muy okay. bien. Que yo te digo que ahora entiendo por qué la había borrado de mi mente, porque, weón. Te traumaste, po. Si ¿Sí fue para la cagada. Como ya digo, ahora ar ar para atrás fue para la cagada, po, weón. Y recuerden, y niños, no roleen sexo. <risa> Diosito, no le gusta. <risa> Maybe me metieron en un servidor. <risa> 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 eh. Pero yo, yo opino que, como en, en orden de escala, como digo, ahora siendo memoria hacia atrás, eso ha sido lo más traumático que ha pasado en el fandom. Oh, weón, eh, pero es que Porque... no es para menos, es demasiado fuerte esa wea, pobrecita. Es que sí, pues ese es el tema, porque ahí sí, sí hubo compromiso de integridad física, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a nivel nacional me han llegado amenazas. Oh, mierda. Sobre todo, como tú ya sabes, y alguna vez lo conté yo, que yo fui administrador de muro de confesiones, todo el tema. Mm. Aparecían cuentas a la Sara amenazarme como oye conche tu madre borro tu weá o te vamos a ir a buscar o te vamos a pitear y toda la weá y es como bien pues conche tu madre <risa> <risa> porque Debe obviamente eh, eh, lo, o sea es que algunos de los furros que me tiran mala para ese tiempo digamos que no eran muy eran de esos que se iban en pura boca es como que bueno venís para acá y te asaltan antes de llegar entonces como que... <risa> y de hecho el que lo va a saltar es tú <risa> No, lo más probable, Wuhan va a venir así como con una piedra, así como, oye, coche, tú me sale con una pistola, ¿qué? Venir los jiculeos. 
Y no es chiste. Uh, oh, weón, qué trauma, weón. Ahora no sé cómo voy a dormir. El cuyo va a tener que dormir conmigo, definitivamente, que por lo general se queda trabajando. Y bueno, también porque dice que lo pateo en la cama. Pero la cosa es que eh, va a tener que dormir Una conmigo porque con voy, voy a quedar muy, muy mal después de estas cuestiones. No me esperaba cosas tan fuertes. Qué mello. Eh, y, y, y puta, o sea, y referente a la historia de la Yuki, ¿Eh? yo conozco a ese, a ese ¿A contribuyente. Ese... Yo sí lo conozco y también tuve un encuentro con él, al igual que el Kirio. Mierda, o sea que también te se ocupa de te mostró el Ay, pene. También hay, también... <risa> me mostró el pene, pero no me se ocupa yo como la Yuki. También te bueno, mostró el pene. Más bueno. de la mitad del fan, <risa> más de la mitad. Casi todo el fandom de ese tiempo recibió fotos de su pene. Bien. Y no es que se filtrara y dije, alguien dijera como, oh, este buen me mandó una foto de su pene. No, el buen las mandaba voluntariamente. De hecho, creo que mandó como cinco al muro de confesiones. Bien, bien. Sí, al igual que... <risa> bueno, o sea, eh. un... un, un... No, no, no nos alarguemos eso un... sí, ¿Ah? no nos alarguemos eso sí porque llevamos mucho tiempo y quiero que también el resto de la gente pueda contar su historia. Yeah. Es que sea, bueno, igual hay que ver qué historia tiene la otra gente, porque sí. este igual es como para los furros antiguos. Sí, así que por eso te digo de que hay, hay, ve, hay que ver de todos modos, ya estamos como muy en el tiempo y ya vamos a ver quién más alcanza, porque... Por haber roto yo mi propia regla de haber dejado que algunos cuenten dos historias, me dicen, no, si la segunda es más corta, y resulta que la segunda es como tres veces la primera, weón. Uh, pero ya. Sí, o sea, es que, o sea, por ejemplo, la, la que tengo yo es literalmente un, un, un trauma chistoso, se puede decir, dentro de, de una junta, que uh. se convirtió en un meme, que hay un tipo, no voy a decir el nombre, que estaban en una junta, y no me acuerdo por qué, estaban tirando tallas todo el tema, y alguien dijo como... Algo de una lata de Monster. Y ahí fue como que... Oye, eh, y entonces mide como la lata de una Monster. Ese, ese fue el comentario. Alguien dijo como mide como una lata de una Monster que se refiere a un proyecto culiado que estaban haciendo como de maqueta. Ya. Y un weón de la nada, así como que eh, dice desde atrás como lata de Monster. Eh, mide como lata de Monster, la mía mide eso. <ríe> y la, la junta completa se da vuelta así como... ¿Qué? Y igual tenía la foto. Y efectivamente lo mide como la lata de una Monster. Bueno, era raro. ¡Ay, Dios mío! ¡Hueón! <risa> bueno, Gipsu, ah, gracias junta, igual bueno. por tu super historia y estoy más que segura que en todos los demás temas también vamos a tener más historias tuyas, así que al menos podemos saber de que contigo nunca nos va a faltar. Sí. <risa> así que ahora lárgate porque quiero que otra persona alcance a contar algo antes de... Oh, okay, ya me voy. Uy, así trata ya tu secretaria. Sí. Ya. Cuídense mucho, disfruten del stream y no olviden suscribirse a la Chisu. Y toma una delgada. Esa. Au. <ríe> oh, Dios mío. Yo creo que me alcanza una personita más por, la can por el tema del tiempo. A ver si es que alcanzamos a escuchar una historia más. Lamento de que haya sido más o menos corto esto. O sea, al menos a mí se me está haciendo corto por la cantidad de personas. Pero creo que no todos tienen como historias cortas. Porque el tema este es perturbador, creo que da para harto. Así que, en el caso de que queden así varios que quieran contar su historia, obviamente me tienen que avisar nomás y ahí hacemos como segunda parte. Y voy así. Ay, pero ahora no se ha metido ningún furrito, lo único que faltaba. Bo. Vamos a ir, voy a ir leyendo los comentarios por mientras le están, le están tirando, la, eh, la, la, le están echando la culpa al Canrick por ya, el tema de las historias largas. Igual, a ver. No me deja conectarme, me dice. ¿Va? ¡Qué raro! ¿Por qué no los deja conectarse? A ver, dejen que vea. No, no, no. ¿Está todo bien? Permisos. Hablar, conectar. Está todo perfecto. No, nope, no tengo idea por qué no te dejará conectarte, la verdad. Tiene que ser un problema con tu celular o algo más. ¡Ay, conche tu madre! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, el Kirios! ¡Kirios! El Kirios ahora es uno de mis pelitos. Se ha suscrito en Prime. ¡Mierda! ¡Fuck! Uh. ¡Eh, Lewi! ¡Ay, no sabes lo que me costó conectarme! Sí, Ay, eso vi, te, te vi comentando en, lo, en los comentarios ahí. En los comentarios, bien. En, en el no chat. Sabe, no sabe. 
empecé a ver el, el, ¿cómo se llama? El directo de la casa de mis viejos y corrí, 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 corrí a mi casa para decir, <risa> así puedo gritar tranquilo como quieres, joder. Bueno, <risa> bueno me calmo. Um, ¿Cómo estás? Yo no tengo historias locas todavía. Yo hace mucho que no estoy por acá. Ah, o sea, técnicamente eh, sobre el fandom no tienes ninguna historia así como perturbadora. Sí, para mí, pero después de todo lo que contaron fue como, oh my god, no. No, no, no cuéntalo, no sé cuéntalo. Bueno, ah, primero le quería pedir disculpas públicas a Ginny porque yo también le dije que no sabía que era argentino, pero, pero sí es por el acento, no sé, es como distinto, no yo, yo perdón, no, no lo hice a propósito. Eh, bueno, volviendo al tema principal. Hola, ¿cómo están todos? Eh, Sí, bueno, yo también me metí en roles que no debía haberme metido y, bueno, cosas que son un poquito turbias en algún sentido, pero nada, eh, me lo merezco por, por curioso. Eh, bueno, sí, me metí en, en rol shift y cosas turbias, pero en otro servidor que me invitaron hace poquito y fue como, bueno, vamos a ver qué pasa... Yo tengo mucha imaginación, chicos, ¿eh? No, no, no el problema, bueno, el problema fue que, digamos que me fue muy bien y que después me empezaron a mandar mensajes privados como eh, tranquilo, amigo, tranquilo, no, 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 yo no tiro para ese lado. A mí me gustan las chicas, eh, mi amor es el mar. ¡Oh, yeah, yeah. ¡La poeta! <risa> Bueno, señor Marino, no, dígame usted, entonces. ¿Qué es lo, qué no, es lo peor? No. no, eso, nada más, que nunca me había, nunca el mismo sexo me había propuesto nada indecente. En la vida real, yo estoy diciendo, ¿no? Porque es como que fue la primera vez que alguien me dijo, oye, eres lindo. Que, mm. <risa> ¿Me mandas una foto de tu pene? Eh, no. Puta la wea llené de baba mi tableta. Puta la wea, voy a limpiar. Pero que, ¿en serio fue tan directo? O sea, te dijeron, hola, eres lindo, puedo ver tu pene. Y peor fue cuando, cuando por fin decidí subir mi foto real al Rebel Face. ¿Mm? O en, ¿Cómo se dice? Al IRL, IRL chat. ¿Sí? Y fue como... Bueno, sí, ya sé, bueno, ya sé que me dicen que soy lindo, yo no me lo creo, pero no, gracias, me siento muy halagado, ¿eh? muchas gracias, ¿no? No, no, por ahora no estoy buscando eso, eh, lo malo que fueron todos, <risa> bueno, oh, eres bonito, bonito eh... para, para los hombres, sí, bueno, déjalo ahí. Eh, después, eh, nada, ah, sí, no, ¿cómo que no? Me mandaron cosas que yo no sabía que existían, que justamente están prohibidas en tu Discord. Eh, ah, mierda. Muy, eh, ¿Cómo, ¿Cómo qué? ¿Coprofilia? Sí, coprofilia era una, uh. y fue como, pero, ¿qué, qué mierda es esto? O sea, Justamente eso, una cambió, mierda. Sea, ¿Qué carajo se te pasa por la cabeza, chabón? ¿Qué mierda se te para con esto? O sea, sí, para que veas. No. Para que veas. No, para no, que no, veas. No, no, puede ser, o sea, no puede ser tan retorcido, hijo de puta. <risa> eh, bueno. Y nada, después sí, cosas feas. Eh, feas como onda. Eh, que es, bueno. No sé, ya no sé si decirlo. Cuenta, eh, cuenta, cuenta. Ay, no, accidentes, cosas feas, ¿no? <risa> ¡Vietnam! No, no, no. Y también me sorprendió mucho, no sabía que había furries, este... ¿Nazi? ¿Cómo se dice esto? Nazis. Y yo dije, ¡guau! ¡Wow! Y yo conozco muchos nazis en persona, ¿eh? Uh. Porque, bueno, yo, viste, que estudio en el conservatorio, y en el conservatorio hay mucha gente high fever porque son muy fanáticos, eh, muchos descendientes de alemanes y nazis... Eh, de no sé cómo decirlo de, de políticamente activos uy qué y miedo es como que ah 
vos. Ah, mira. Ah, pero vos no vas a matar a nadie, ¿no? Ah, bueno, sí, habla tranquilo, no pasa nada. Oh. Bueno, hay muchas, mucha gente de, por gracias a Dios, mi Argentina querida, eh, es un país muy diverso, donde hay muchas eh, colectividades y podemos estar todos tranquilos. Bueno, yo no soy ninguna colectividad, no sé qué estoy diciendo. Eh, pero... Este... Va, de hecho, mi familia, tengo familia polaca y mi familia tuvo que huir porque la pasaban muy mal por culpa de, de la guerra. Y no tienen, o sea, no, ni siquiera por cuestiones religiosas, nada. O sea, tuvieron que ir y vinieron para la Argentina y acá, bueno, pasaron mejor. Obviamente, <ríe> no los obligaban a fabricar armas. Eh, pero no estoy yendo de tema. Eh, bueno, sí, nazis. Eh, sí, no, yo conozco nazis en persona, en vivo y en directo, diciendo que los judíos son un... malos, básicamente. <risa> que querían meterlos todos al horno. Y fue como, ah, mira, ah, mira, qué interesante. No, vos sabés que no, yo, yo no tengo problemas con eso, ¿eh? No, no, no. Es más, yo me enteré lo que era el racismo a los 16 años. Para mí, como yo vivo acá en una zona más bien no céntrica, tengo eh, gente que es de distintos lugares de América, ¿sí, no? Entonces era como que no es normal del mundo, o sea, no pasaba nada. Pero hablando de nazis, eh, mi hermana tuvo su primer novio chiquita, ¿no? Y el chabón era morochito. Y viene así, se me acerca a la cara y me dice, vos sos de la raza aria. Y dije, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Se ¿Yo? Así como, ¿cuál, ah, ¿qué, qué, ¿qué raza es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué mierda es eso? Ah, no, es que soy rubio de ojos celestes. ¿Qué carajo? ¿Y qué me importa si soy rubio? O sea, <risa> que ahí me entendí el, el racismo, porque yo, o sea, era como muy inocente. No, mm. no, no, nunca, nunca pensé al otro como distinto, o sea. Y wow. por eso me da tanta bronca el odio. Es que, personas, es que no tiene sentido, la gente odia así de morbosa, de como que no tiene ninguna luz en su vida y por lo tanto quiere apagar las luces de otro. Es así de fácil, así que me. Sí, 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 sí. Bueno, menos mal que mi hermana se separó de este boludo y no pasa para nada, pero bueno. Eh, <risa> nada, eso, o sea, es muy bobo lo que dije, pero bueno, No, no es bobo para nada, técnicamente era como que los tema. demás han vivido más en el fandom, por eso es de que como que han vivido como que la peor lacra, por así decir, y tú estás empezando sí, y prepárate. Claro. <risa> <risa> prepárate porque se te viene gorda. <risa> Todavía no empezó lo bueno. No, para nada. Porque, mira, ya ya, ya tuviste tu primera, eh, por así decir, eh, experiencia con que lo, hayan furros que te digan, oye, eres lindo. Así que eh, prepárate porque va a seguir y va a empeorar. Así que en lo posible ah, consigue novia luego. No sé, es como un pequeño sí. consejo. No, igual yo estoy tratando, pero... Me hubiera gustado que sea el fandom, pero no se dio. Bueno, eso lo dejo un punto suspensivo. Es que en una de esas sí. vas a terminar con una y, y ella misma te va a preguntar Oye, ¿qué es eso? Y por ti va a poder entrar. Así que, eh, no te preocupes, no es necesario que esté ah, dentro del fandom desde el inicio. Buena. Así sí. que... Esa es buena. Esa es buena, esa es buena. Viste, viste. Bueno. ¿eh? Si sí, todo es positivo. Qué lindo, qué lindo hablar con vos, o sea, por fin. <risa> pero es que tienes bueno, que entrar sí nomás al general, o al menos ayer, bueno, ayer en realidad fue muy tarde, pero chicos, para los que no saben, yo ando eh, de vez en cuando así, si hay un mame, no puedo evitar meterme al general porque necesito que los demás se ríen conmigo. Ayer estaba recagada de la risa, fui al baño como 20 veces porque tenía que hacer pipí, porque me, me daba mucha risa de las estupideces que estaban pasando aquí. Entonces, sí, exactamente ese. Entonces, eh, de vez en cuando aparezco. Yo, yo sé que los tengo a veces un poco tirados, pero es porque eh, me estoy por indisponerme y ando como la mierda. Entonces, por bueno, eso es que no aparezco. La vida. <risa> ah, pero... Te comprendo, pero al mismo tiempo no te comprendo. Sí, lo sé. <risa> pero ya, es lo de menos. Igual, qué bueno, Lewis, que hayas alcanzado una a ver el directo y otra a, a poder participar. Qué rico. Como te dije, sí, con que estés en uno ya es suficiente. Maldita vida adúltera. Oh, okay. ¿Cómo lo voy a decir? <risa> eh, no, adulta, digo. Ah, ya, <risa> yeah, no, no, ah, no, yeah, ah, sí, 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 eso. <risa> bueno, Lewis, bueno. gracias. Un beso gigante. Un beso oh. gigante a todos. Chao, chao, besos. Cuídate, ayo. 
Bueno chicos, yo creo que hasta aquí llegamos solamente con la, las historias porque ya no, no me queda más tiempo, ya estamos, ya llevamos casi dos horas y no, no, no se puede más. Espero que les haya gustado el, el tema que tocamos hoy día, si quieren darme ideas de otros temas también pueden dármelos porque yo tengo acá una listita, pero la listita no es tan larga, a ver, me quedan alrededor de... 19 temas, ah, no, no es como que me faltara mucho, pero a medida de que se me ocurre los voy escribiendo pero la cosa es que esta listita puede terminarse en algún momento, hay momentos en los que a mí se me seca el cerebro y yo digo, eh, de qué hablo de qué podemos hablar, eh? o a veces es respecto a cosas que justamente pasan en ese momento ahora, también, no sé si es que quisieran eh, por casualidad, el agregar a esta zona, agregar también de que, no sé, pues si me pasa algo y yo quisiera hablar de eso con ustedes y que yo les pregunte su opinión porque eh, me han pasado algunas cosas últimamente y como que necesito hablarlas con alguien y necesito de que eh, saber si estoy yo en lo correcto, si está la otra persona en lo correcto o cosas así. Entonces sería bastante entretenido ahí tener como... Porque el otro día también iba en una en una radio, bien, iba en la micro y habían puesto la radio pues estaban hablando y hablando y que la gente llamaba para decir su opinión respecto a la situación y toda la cosa. Incluso había momentos en los que el tipo de la radio se ponía como a discutir con lo, las personas que llamaban, que yo yo quedé como que uh, no se supone que deberíamos ser neutrales los que estamos haciendo eso para poder, pero bueno. Yo tampoco soy demasiado neutral, así que porque estoy con wea. Pero um, la cosa es de que ahí, díganme qué les parece. No sé si es que les gustará esa idea. Eh, buena idea, me gustó. Oh, compartir puntos de vista me agrada. Muy bien, eso es lo rico. Porque siempre entre opinión y, y opinión podemos llegar a ideas geniales o podemos terminar todos peleando. Eso puede pasar, pero pensemos de que no, de que eso no va a pasar. Me gusta la idea, me dice Jinin. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este tema, espero que les hayan gustado también la historia de todos, porque acá técnicamente esto no lo hago yo, lo hacen ustedes. <ríe> Son como videos gratuitos en los que yo más que nada me dedico a disfrutar de esta historia, mientras, uh, me, no sé, hago dibujitos en un papel y cosas así mientras escucho la, la super historia. Porque a veces incluso hasta he llegado a pensar, puta esta weá ni más, sonaría re bacán, weón. Pero bueno, ahí voy a ir viendo cómo avanzo con ese tema. Y nada más, furritos, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Eh, voy a cortar ya con esta, esta música triste, weón. No, 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 no es lo mío, lo mío es la felicidad, alegría, sí, sonrisas, sí. O matar gente, una wea así. Pero bueno, X con eso. Eh, gracias por haber venido, gracias por haberse quedado y haber participado. Espero que participen más personas la próxima semana, en eh, la que todavía no tengo así precisamente el... El tema, todavía no lo decido porque yo en realidad no voy por orden, yo decido por ahí nomás. Así que esperemos que la próxima semana participe más gente, que haya gente nueva. Atrévanse a meterse a la radio, a, a, métanse al Discord y pueden hablar. Yo creo que en realidad al principio de estos videos voy a explicar lo que tienen que hacer para poder hablar. Porque si no, eh, siempre va a ser la misma gente. Lo cual no me molesta porque tienen buena historia. Pero me gustaría escuchar más. ¡Más! Así que, chau furritos, cuídense. ¡Ayo!